সম্মানিত কলিজার বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহে অবরাকাত দূরে কাছে দেশে অথবা দেশে বাইরে থেকে প্রিয় বন্ধুরা ঠিক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে বাস্তব জীবনের গল্প শোনার জন্য আমার সাথে জয়েন করেছেন আমি আপন আর যে আপন জীবনের গল্পের চারশো ছয়তম পর্বে আপনাকে বরাবর মতো স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুগণ আজ আমি আপনাকে শোনাব বন্দরনগরী চট্টগ্রামের ছেলে করিমের জীবনের কলিজা কাপানো এক বাস্তব গল্প বন্ধুরা জীবনের গল্পের এই অনুষ্ঠানের লাস্ট কয়েকটা সপ্তাহ ধরে আমি খুব বিপদে আছি অনেক বড় বিপদে আছি এই বিপদের কথাটা আপনার সাথে শেয়ার করি আমি লাস্ট টু উইক ধরে দেখে আসছি যে আপনারা প্রত্যেকে আমাকে কেমন যেন একটু হন্টেড টাইপের স্টোরি লিখতে শুরু করেছেন এবং সরাসরি ভূতের গল্প আমাকে লিখে পাঠাচ্ছেন আসলে আমার এই অনুষ্ঠানটা ওরকম কোনো অনুষ্ঠান না আমি এখানে কোনো ভৌতের গল্প প্রচার করি না এখানে বাস্তব জীবনের গল্প প্রচার করি আর তার সাথে যদি ভৌতিক কোনো কথাবার্তা থেকে থাকে আমি জাস্ট সেটা প্রচার করার জন্য ট্রাই করি বাট আমি দেখে আসছি যে না আপনারা মানে গল্পগুলো মানে একদম পুরোটাই যেন কিছুটা একেবারেই হন্টেড টাইপের হয়ে যায় তো যারা গল্প লিখে পাঠান আমি তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো যে একটু লাইক আপনাদের জীবনে যেটা ঘটে আপনার লাইফে যেটা ঘটে এবং রিসেন্ট গল্পগুলো আমাকে লিখে পাঠানোর জন্য আজকের যে গল্পটা এটাও আজ থেকে অনেক বছর আগের স্টোরি যিনি গল্প লিখে পাঠিয়েছেন মানে ওনার আর গল্প লেখার মতো বয়স নাই আরেকজন ওনার কথাগুলো লিখে পাঠিয়েছেন এবং ওই মানুষটাও আজকে লাইফের প্রায় একেবারে শেষ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে ওনার গল্পটাও খুবই ভয়ঙ্কর এক বাস্তব জীবনের গল্প এই গল্পের মাঝে আমি এক চরম শিক্ষা পেয়েছি কী শিক্ষা পেয়েছি এটা গল্প শেষে আপনাদেরকে বলবো এই জন্যই গল্পটা প্রচার করছি বরাবর মতো আবার বলে যায় দয়া করে আপনারা রিসেন্ট আপনাদের জীবনে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে ওই স্টোরিগুলো লিখে পাঠান এবং সেটা যাতে বাস্তব সম্মুখীন হয় ধন্যবাদ সবাইকে সম্মানিত বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহে অবরাকাত আমার নাম মোহাম্মদ করিম হোসেন আমার বাড়ি বন্দরনগরী চট্টগ্রামের অদূরে কোনো এক ছোট্ট অজপাড়া গায়ে প্রিয় বন্ধুগণ আমি আমার জীবনের গল্পটা শুরু করার শুরুতেই আপনাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে জানিয়ে রাখি আমার পরিবারে আমি আছি আমার বাবা আছে মা আছে এছাড়া আছে আমার দাদা দাদি সহ আমার ছোট দুইটা পায়ে আমরা টোটাল তিন পায়ে আমাদের কোনো বোন নেই আমাদের পরিবারটা আমাদের পরিবারটা চট্টগ্রামের ওই অজপাড়াগাইরই এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার আমার বাবা পেশা একজন রিক্সা ড্রাইভার যদিও বাবার এই পরিচয় দিতে আমার কাছে অনেক খারাপ লাগত ওই সময়টাতে বাট এখন আর খুব একটা খারাপ লাগে না আমার বাবা রিক্সার প্যাডেলে পা দিয়ে মাথার গাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে আমাদের এই সংসারটাকে সামনে থেকে নিয়ে যাচ্ছিলো আমার বাবা খুব কষ্ট করে আমাকে সেই সময় প্রায় আমাকে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়াশোনা করে ওই সময় যদি এসএসসি পাস করতো তাহলেই বাংলাদেশের খুব বেটার বেটার খুব ভালো মানে এসএসসি পাস করা একজন ব্যক্তি মানে হচ্ছে বিশাল ব্যক্তি মানে তিনি ভালো কোনো ঝপ পেয়ে যাবে ক্লাস ফাইভ সিক্স পড়াই ম্যাক্সিমাম মানুষগুলো থাকতো তো আমাকে আমার বাবা খুব কষ্ট করে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ায় আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখনও কিন্তু আমি মোটামুটি অনেকটা বড় ক্লাস সিক্সের পরে আমার পক্ষে আর পড়াশোনা করাটা সম্ভব হয় না ছোট দুটা বাড়ি থাকে তখনও তারা হচ্ছে তা তারাও পড়াশোনা করতো প্রাইমারি স্কুলে ওই সময় বাবা সিদ্ধান্ত নিল যে বাবা আমার পড়াশোনা বন্ধ করাই দিবে এবং পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে বাবার সাথে আমাকে কাজে রাখবে আমাদের ওই অত্র এলাকাতে ওই সময় কিন্তু প্রচুর পরিমাণ মাছ মানে মাছ ধরা হইতো আর কি অনেকে মাছ ধরত তো আমার বাবা চিন্তা করলো যে আমাকে দিয়েও মাছ ধরাবে মানে আমাদের গ্রামের পাশেই হচ্ছে অনেক বড় একটা খাল ছিল মানে ওই খালে সবাই মাছ ধরত অনেক বড় বড় মাছ পাওয়া যেত এবং এমনও ফ্যামিলি ছিল যাদের ফ্যামিলিটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করত ওই মাছ ধরার উপরে তারা প্রায় তিন মাস চার মাসের মতো মাছ ধরবে ওই টাকা ওই টাকা দিয়ে মানে মাছ বিক্রির টাকা দিয়ে পুরো বসরটা চালাবে এরকম অনেকগুলো পরিবার আছে তো আমার বাবা তখন আমাকে বলল যে তুই গিয়ে মাছ ধর আমাকে পড়াশোনা বন্ধ করাই দিল তো পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়ার পরে আমি তখন সারা হচ্ছে সারা দিন ঘুমাই এবং সারা রাত গিয়ে মাছ ধরি খালে মাছ ধরি এবং দিনের বেলায় মাছ বিক্রি করি সকালবেলা মাছ বিক্রি করে সেই ঘুমাইছে ওভাবে আমার দিনগুলো কাটতেছিল এরকম করে সময়গুলো কাটতে কাটতে আমার কিন্তু নেট কেনার মতো মানে জাল কেনার মতো টাকা ছিল না আমি আমাদের ছোট একটা জাল ছিল যেটা খেও মেরে অল্প অল্প মাছ পাইতাম অত ভালো মাছ পাইতাম না তো আমি যেখানে খেও দিতাম আমার পাশেই হচ্ছে আজাদ চাচা নামের একজন লোক আছে মানে আজাদ ভাই আজাদ কাকা বলি আমি ওনাকে তো আজাদ কাকা আমারে বলতেছিল যে একটা কাজ কর তুই যে এরকম একা একা মাছ ধরিস তুই অল্প কিছু মাছ পাস এটা বিক্রি করে তুই কয়টা কে পাস তুই আমার সাথে একটা কাজ কর আমার তো বেয়াল আছে আপনার যারা গ্রামের মানুষ তারা সম্ভবত বেয়াল চিনবেন বেয়াল হচ্ছে এক ধরনের মাছ ধরার জন্য এক ধরনের জাল যেটা এরকম সিস্টেম করে করা হয় এটা ওরকম করে পরে এবং এরকম করে হচ্ছে মানে খাল থেকে উঠে আসে এই নেটের মধ্যে যে অনেকগুলো মাছ পাওয়া যায় এটা খুব গ্রামীণ মাছ ধরার একটা দারুণ সিস্টেম যদিও আস্তে আস্তে এই সিস
মানে তিন দিনে আমি যে মাছ পাবো ওনার সাথে কাজ করলে আমি একদিনেই সেই মাছ পাবো আর একা একা মাছ ধরতে ভালোও লাগে না রাত জেগে মাছ ধরি একা বসে থাকি ভালো লাগে না ওনার সাথে থাকলে গল্প গুজবও করা হবে মাছও বেশি পাবো তাহলে তো এটাই ভালো আমি তখন কি করলাম সচরাচর হচ্ছে ওনার কথায় রাজি হয়ে গেলাম রাজি হয়ে আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি আপনার সাথে মাছ ধরবো আপনি আমাকে মাছে নিয়ে যান এরপরে উনি ওনার ওই বিয়ালের মধ্যে আমাকে উঠাই নেয় উঠে নেওয়ার পরে আমি আর উনি হচ্ছে একই বিয়ালে কাজ করি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো মাছও পাই আমি আসার পর থেকে মনে হয় ওনার মাছ পাওয়ার মাত্রাটাও বেড়ে গেছে উনি কিন্তু আগে অতটা মাছ পাইতো না মানে উনি একটু লেজি টাইপের মানুষ ছিল একটু অলস টাইপের ছিল দেখা যায় খেয়াও একটা মেরে বিড়ে পাঁচটা ছটা খেয়ে ফেলতো ওই মাছ মানে খেয়াও আর উঠাইতো না বেয়াল উঠাইলেই না মাছ পাবে উনি আর উঠাইতো না মানে ওই যে উঠাইতে হয় কষ্ট করে টানতে হয় জন্য উঠায় না একবার মেরে অনেকক্ষণ পরে উঠায় এরকম তো আমি যখন ছিলাম তখন তো আমি যথেষ্ট ইয়াং আমার শরীর একেবারে টকবকে রক্ত আমি একেবারে তাজা মানুষ আমি তখন কি করি আমার মতো করে বেয়াল উঠাই আমি আমার মতো করে উঠাই ফালাই উঠাই আল ফালাই মানে উনি যে মাছ পাইতো আমি তার তিন ডাবল মাছ একদিন ওনাকে নিয়ে দিই মানে এক রাতে নিয়ে দিই আলহামদুলিল্লাহ এতে উনি অনেক খুশি হয় যে ওনারও ইনকামটা বেড়ে গেছে আমারও ইনকাম বেড়ে গেছে রাতারাতি অবস্থা দেখার পর আমার বাবাও তখন মাছ ধরতে চলে আসে আমাদের সাথে আমাদের সাথে আমার বাবাও তখন মাছ ধরে মানে আমি যে নেট দিয়ে মাছ ধরতাম বাবা তখন নিচে নেট দিয়ে মাছ ধরে আর আমি আর আজাদ কাকা হচ্ছে উপরে মাছ ধরি এভাবে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পরে আমার বাবা খুব অসুস্থ হয়ে গেছে আমার বাবার ঠান্ডাটা সহ্য হয় না মানে গাঙের পাড়ে কিন্তু প্রচণ্ড রকমের বাতাস ওই বাতাসটা আমার বাবা সহ্য হয় না বুকের মধ্যে বাতাস ঢুকে কফ এবং বাবার জক্ষা হয়ে যায় এরপরে বাবাকে আর কাজ করতে দিই না আমি নিজেই হচ্ছে কাজ করি এবং এভাবেই হচ্ছে আমার সংসারটাকে সামনে থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ আমি পড়াশোনা ছেড়ে দিলেও আমার যে দুটো ছোট ভাই ছিল তারা কিন্তু পড়াশোনা করত তারা যথেষ্ট পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী ছিল আর আজাদ কাকার একটা মেয়ে আছে আর হচ্ছে ওনার ওয়াইফ ওনার আর কোনো মেয়ে নাই আর কোনো ছেলেও ওই মেয়েটাকে উনি অনেক ভালোবাসে আমার একদিন মনে আছে আমরা মাছ বিক্রি করার জন্য বাজারে গেছিলাম তো ওনার মেয়েটার নাম হচ্ছে আমেনা আমেনা তখন বলতেছিল যে আমাদের সাথে বাজারে যাবে তো যখন বলতেছিল আমরা নিয়ে নিলাম আমেনা আমাদের সাথে বাজারে যাওয়ার পরে একটা মানে দাঁড়িওলা খুব মানে একদম বুজুর্গ টাইপের একটা লোক ওই লোকে মাছ কেনার জন্য আসছে তো আমরা কিন্তু মাছগুলো আরও বেশি টাকায় বিক্রি করতে পারবো ওই হুজুরটা তখন কম টাকায় মাছগুলো কিনতে চাইলো আজাদ কাকা তখনও আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং ওনার মেয়েটা ওনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক ওই মুহূর্তে আমি হুজুরটাকে বিদায় করে দিলাম বললাম যে না এত কম দামে মাছ বিক্রি করবো না মেয়েটা তখন বলতেছে না বাবা ওনাকে ওনার কাছে মাছ বেঁচে দাও ওনার কাছে মাছ বেঁচো মানে ওনার মেয়েটা কান্নাকাটি শুরু করলো আমি না আমরা যখন কান্নাকাটি শুরু করলো তখন আজাদ কাকা বলতেছে দিদি হুজুরে টাইকে মাছগুলো দিয়ে দে মানে আমি তখন অবাক হয়ে গেলাম যে আমি যদি কোনো সময় এক টাকা দুই টাকা কমে মাছ বেচতাম আজাদ কাকা আমার উপর অনেক রেগে যেত যে হ্যাঁ তুই কম টাকায় মাছ বেচলি কেন আর সেদিন ওনার মেয়ের কথায় উনি অনেকগুলো টাকা লস দিয়ে দিল আমি বুঝতেই পারলাম যে উনি ওনার মেয়েকে প্রচণ্ড রকমের ভালোও বাসে যাই হোক এভাবে দিনার রাতগুলো কাটতেছিল আমরা দুজনেই মোটামুটি অনেক হ্যাপি আমাদের মানে আমাদের সম্পর্কটা একেবারে বাপ ছেলে মতো হয়ে যায় অনেকে আমাকে বলে যে তুই আজাদ কাকা বলার দরকার কি তুই ওনারা সরাসরি বাবাই ডাক আর ওনাকে বাবা ডাকতো আমার কোনো আপত্তি নেই যে পরিবারে নুন আনতে পান্তা পোড়াতো তিন বেলা ভাত আমরা তিন ভাই পেট ভরে খেতে পারতাম না বাবা মা দাদা দাদির এত বড় একটা সংসারে প্রচণ্ড রকমের অভাব আর অনটন ছিল সেই অভাবের অনটন থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে আমাদের আন্দার ঘরে চাঁদের আলো ঢুকে দিয়েছে হচ্ছে এই আজাদ কাকা তাহলে এই কাকাকে বাবা বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই উনি আমার বাবার চেয়ে আমার কাছে অনেক বেশি গেছু এইভাবে সময়গুলো কাটতে কাটতে অমাবস্যা রাত ছিল অমাবস্যা রাত মানেই ভয়ঙ্কর রাত যারা অনেকে জানেন অমাবস্যা রাতে মাছ ধরা তারপরে হচ্ছে মানে বাইরে যাওয়া এগুলো আসলে অনেক ডিফিকাল্ট বিশেষ করে গ্রামের মানুষগুলো এটা অনেকটা মানে গ্রামের মানুষগুলো অমাবস্যা পূর্ণিমা এগুলো মানে তো অমাবস্যা রাতের বেলায় আমরা তখন মাছ ধরতে যাব ওই সময় আমিনার মা মানে কাকি বলতেছিল যে আজকে আর মাছ ধরার দরকার নেই আজকে অমাবস্যা রাত কিন্তু কাকার কথা হচ্ছে অমাবস্যা রাতে কিন্তু সবচেয়ে বেশি মাছ পাওয়া যায় ওই সময় মাছ যেন পুকুর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে মানে গাং থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠে যায় অবস্যা রাতে একদিনে মাছ ধরা আর অন্য এক মাস মাছ ধরার সমান কাকি যখন বলল কাকা তখন কোনো কথাই শুনল না আমাকে বলল যে নারে করিম চল আমরা মাছ ধরবই ধরবো তোর কাকির কথা বাদ দে আমি বললাম যে কাকি মানা করছে এরপরেও কি মাছ ধরতে যাওয়া ঠিক হবে উনি বলে হ্যাঁ ঠিক হবে সমস্যা নেই আমার সাথে তুই চল তুই কি ভয় পাস আমি বললাম না আমি ভয় পাই না কারণ এটাই ওনার সাথে মাছ ধরার আমার প্রথম অবস্যা রাত অনেক ভয়ও লাগতেছিল প্রচণ্ড রকমের ভয় কাজ করে এরপরে যাই দুজনে মাছ ধরতে যাই
আমরা আকাশের দিকে তাকাই হচ্ছে আকাশের কিছু তারা আছে ওই তারাগুলোর দিকে তাকে আমরা টাইম নির্ধারণ করতে পারতাম যে এত টাবা যে অত টাবা যেগুলো আকাশ তার দিকে চালিয়ে বোঝা যাইত তো আকাশ তার দিকে তাকে আমার কাছে মনে হলে যেন এটা মাগরিবের ঠিক কিছুক্ষণ মানে সরি ফজরের খুব কিছুক্ষণ আগে ঠিক ওই মুহূর্তে আমি তখন জাল টেনে উপরে উঠাইতে পারতেছি না মানে আমি একা টাইনি উঠাইতে পারতেছি না মনে হয় জালের মধ্যে অনেক মাছ ধরছে মানে অনেক মাছ আমার পক্ষে একা একটি নেটেকে উপরে ওঠানো সম্ভব হয় না আমি তখন মানে আজাদ কাকা আজাদ কাকা বলে লাভ দিই উনি তখন হচ্ছে ওই বিড়ি টান্দাতে ঘুমায় আছে মানে ঘুমায় গেছে পরে উনি তখন লাভ দিয়ে উঠে আমি বললাম যে মাছ মনে হয় অনেক হয়েছে আপনি সহ ধরেন তো দুজনে ধরে রশি দিয়ে খুব কষ্ট করে বেয়ালটাকে টেনে উপরে উঠাচ্ছে অনেকটা উঠানোর পরে আমাদের হাতে যে টর্চ লাইট ছিল টর্চ লাইটটা টিপ দিয়ে দেখতেছি মাছ আসে এত বেশি বলার মতো না কিন্তু ওই মাছের সাথে আছে এক ভয়ঙ্কর সাপ সাপ দেখার পরে আমি তখন মানে ইয়া রশি ছেড়ে তো উনি বলে এর রশি দর রশি দর আমি তখন আবার রশি ধরলাম উনি বলে কী রে আমি বললাম এটার মধ্যে সাপ অনেক বড় সাপ মানে দেখা যাচ্ছে যে সাপ এরকম একে মেকে উপরে উঠতেছে আমি তখন বললাম এটা ছেড়ে দেন সাপে কামড় দেবে উনি আমার বলে শোন সাপে কামড় দেবে না এতগুলো মাছ আমরা কীভাবে ফেলে দিব তা আমি তখন বললাম যে সাপে কামড় দেবে না মানে সাপে কামড় দিলে তো আমরা সবাই মরে যাব আপনি মাছ দিয়ে কী করবেন আপনি সাপ সাপ আছে এটাতে আমরা মাছ এই বিয়ালের মাছ উঠাবো না কারণ বিয়ালের মাছ যদি আপনাকে উঠাইতে হয় তাহলে সাপের গায়ে আপনাকে ধরতে হবে সাপের গায়ে স্পর্শ না লাগলে আপনি বিয়ালের মাছ উঠাইতে পারবেন না তো যার জন্য আমি কাকাকে বলতেছি যে ঠিক আছে আপনি এখন আর মাছ ধরার দরকার নেই এটা আমরা ছেড়ে দিই এরপরের খেয়ে হয়তো আমরা আরও বেশি মাছ পাবো উনি বলে তোর কাছে কী মনে হয় আমি আজকে প্রায় পনেরো বছরে পনেরো থেকে বিশ বছরের মতো এই বিয়াল দিয়ে মাছ ধরি আমি কি কোনো কিছু জানি না আমি কি কোনো কিছু দেখি না তোর চাচি এতবার মানা করার পরেও আমি তারপরও মাছ ধরতে আসলাম তুই কি বুঝোস না কিছু আমি বললাম যে আসলে আমি বুঝি না আপনি কী বলতে চান উনি বলে আমি সাপের মন্ত্র জানি আমি বললাম সাপের মন্ত্র মানে উনি বলে হ্যাঁ আমি সাপের মন্ত্র জানি আমি এখান থেকে সাপটাকে অজ্ঞান করে ফেলতে পারবো আমি বললাম এটা কোনো কথা হইলো উনি বলে হ্যাঁ তুই দেখবি যে সাপ আমার কামড়ে দেবেন আমার কাছে তাবিজ আছে উনি তখন ওনার কোমরে কোমরে একটা তাবিজ আমাকে দেখায় দেখায় উনি তখন হচ্ছে ওনার হাতটা ওনার গায়ে গায়ে যে গামছা থাকে ওই গামছা দিয়ে ওনার হাতটাকে খুব উনি ভালো করে বাঁধে ডান হাত বামা দুইটা হাতে বাদে আমি তখন ভয়ে 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 রশি টানতেছি রশি যত উপরে উঠতেছে আমার ভয়ের মাত্রা ততই বাড়তেছে মনে হয় যেন সাপটা এইমাত্র চলে আসছে আর আমার জীবনে আমি আমার জীবনে অনেক সাপ দেখেছি কিন্তু এরকম ভয়ঙ্কর সাপ আমি আমার জীবনে দেখে নাই মনে হয় সাপের চোখগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে এমত অবস্থায় মানে লুকিং দিয়ে আছে এই বড় হা করতেছে মানে ভয়ে আমি পুরো নারাজ অবস্থা এভাবে বেয়ালটা যখন উপরে উঠেলাম উনি তখনই ওনার হাতটাকে এভাবে বেঁধে সাপের খুব কাছাকাছি চলে গেল আমি খুব খেয়াল করে দেখতেছি যে সাপ ওনাকে সবল দেওয়ার জন্য কখনো ডাইনে বামে একে বেঁকে ওনার দিকে আসতেছে উনি একটার পর একটা কৌশল অবলম্বন করতেছে কখনো এই পাশে কখনো ওই পাশে এক এক পাশে গিয়ে সাপটাকে জাস্ট হচ্ছে উনি ফেরেশান করে দিচ্ছে মানে সারপ্রাইজ মানে যেটা বলে যে বিব্রত করে দিচ্ছে সাপ এখানে সবল দেয় ওখানে সবল দেয় এরকম করতে করতে জালটাকে উনি কাছে নিয়ে এসে খপ্পর করে এই হচ্ছে সাপের মাথার মধ্যে ধরে ফেলে এবং এই সাপটা ওনার পুরোটা হাতকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওনার গলা টলা শরীর পর্যন্ত পেঁচায় ফেলে আমাকে বলে আমার গলার মধ্যে যাতে পেঁচ দিতে না পারে তুই তাড়াতাড়ি এসে ধর আমি জীবনে কখনো সাপ ধরি নাই সেদিন আমি কেমনে যে আল্লাহর কেউ কেউ আমি যেদিন সাপটারে ধরি ধরে ওনার গলা থেকে সাপের পেঁচটা ছুটাই ছুটানোর পরে উনি বলে আমাদের বড় যে ডুলাটা আছে ওই ডুলার মুখটা খোল আপনারা যারা গ্রামের মানুষ তারা চিনবেন ঢুলা ঢুলা হচ্ছে মাছ রাখার জন্য অনেক বড় একটা পাত্র ওই ঢুলার ভিতরে তখন কয়টা মাছ ছিল আমি বলি এটার মধ্যে কয়টা মাছ আসতো উনি বলে আর থাক ওই ঢুলার মধ্যে ঢুকামো তুই মুখ খোল পরে ঢুলার উপরে আমরা যেভাবে কভার করে ওই কভারটা খুললাম উনি তখন সাপের মাথাটা এভাবে নিচের দিকে দিয়ে ঠাস করে হাতটা টান দিয়ে হচ্ছে দুলার মুখটা দিয়ে দিল দিয়ে দিয়ে উনি ওনার মানে বেঁধে দিল রশি দিয়ে দুলার মুখটা বাঁধে আর ভিতরে সাপটা মনে হয় যেন সব কিছু ভেঙে ফেলতেছে মানে এইটা সেটা ভাইয়া চুরে নিচ্ছি এরকম অবস্থা আমার ভয় আমার ভয় আমি আল্লাহ আল্লাহ করতেছি উনি বলে তুই মাছ ধর তুই মাছ ধর যা ডুলের দিকে তাকাইস না আমি তখন আর ডুলের দিকে তাকাই না আমি মাছ ধরতেছি মাছ উনি ধরতেছে 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 ফজরা আজান দিয়ে দিছে অনেক মাছ পাইছে আমি তখন বললাম যে কাকা আজকে আর মাছ ধরবো না চলেন সাপটারে ছেড়ে দিয়ে আমরা চলে যাই উনি তখন একটা হাসি দিয়ে বলে সাপ ছেড়ে দিব মানে আমি বললাম ওমা তুই সাপের কী করবেন আপনি ডুলে সহ ডুলার মুখটা খুলে সাপটার ওইদিকে ছেড়ে দেন উনি বলে তোর কাছে কী মনে হয় সাপটারে ছেড়ে দিলে সাপটা আমি করে বাঁচায় রাখবো আমি বললাম আপনি কথা আমি ঠিক বুঝতে পারতেছেন উনি বলে আরে একটা সাপের গায়ে পাড়া দিয়ে যদি তুই বাড়িতে চলে আসিস এই সাপটা পিছন পিছন তোর বাড়ি পর্যন্ত
আমি তখন বললাম তার মানে আপনি কি সাপটারে ছাড়বেন না উনি বলেন আমি সাপটারে ছাড়বো না সাপটার আমি বাড়িতে নিয়ে যাবো এবং এই সাপটা নিয়ে আমার অনেক বড় প্ল্যানিং আছে আমি তখন বললাম কিসের প্ল্যানিং উনি আমাকে বলে প্ল্যানিং হচ্ছে এই সাপটা আমি বিক্রি করব মানে আমাদের এখানে হচ্ছে আবার একটা সাপুরের দল ছিল সাপুরের দল মানে কি ওই যে বেদের মেয়ে হয় না বেদের বেদে যারা বেদে আছে বেদে গ্রুপের একটা সদস্য ছিল গাঙের পাড়ে থাকতো উনি বলে যে ওই গাঙের পাড়ে নিয়ে আমি সাপটারে বেঁচে দিমু এবং বেঁচে আমি অনেক টাকা পাবো এটা আমারে বলতেছে আমি তখন বললাম যে আপনি সাপটারে বেঁচে দিয়া কয় টাকা পাবেন আর এই সাপটারে বেসার দরকার কি উনি বলে এই সাপটারে ছিঁড়ে দিলে তো আমাদেরকে মেরে ফেলবে তুই বুঝিস না আমি ওনাকে যতই বুঝলাম উনি আমার কথা শুনলেন আমি বললাম চলেন বেদে পল্লিতে চলেন উনি বলেন না বেদে পল্লিতে যাবো না বাড়িতে যাবো আমি বলি কি বলেন এই ভয়ঙ্কর সাপ নিয়ে আপনি বাড়িতে যাবেন আপনার বউ আর আপনার মেয়ে তো আপনাকে মেরে ফেলবে ওর সাপটা কিন্তু তখন একদম শান্ত হয়ে গেছে মানে অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছে একেবারে লুটে পুটে পড়ে আছে ডুলার মধ্যে তা আমার বলতেছে তুই বাড়িতে গিয়ে বলিস না যে আমি সাপ এটার মধ্যে যে সাপ আছে আমি তখন বললাম তো আমি যদি বাড়িতে গিয়ে না বলি তাইলে ওরা ওরা জানবে না বলে না কেউ জানবে না সাপটারে আমি আমার মতো করে সেভ করে রাখমু রাইখা আমি ঘুমামো ঘুম থেকে উঠা এরপর আমি সাপটা নইয়া মানে ওই দিকে যাবো ওদের ওই বেঁধে পাড়ার দিকে যাবো এটা আমাকে বলে তা আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে পরে দুজনে যাই দুজনে গিয়ে সাপটারে হচ্ছে মানে একেবারে একটা জায়গার ভিতরে পেশায় টেসা খুব ভালোভাবে হচ্ছে সাপটারে পেশায় রাখি পেশায় রাইখা তখন উনি আর আমি হচ্ছে মাছ বিক্রি করার জন্য বাজারে চলে যাই কারণ মাসের আরও সকালবেলা আমি ওনারে বলে গেছিলাম কিন্তু আপনার মেয়ে ছেলে মেয়ে বা আপনার মৌ আপনার বউ এরা যদি কখনো সাপটার গায়ে উনি বলে এখানে যাবে না উনি একটু সেভ করে তালা টালা মেরে অনেক সুন্দর করে রাখে এরপরে উনি আর আমি হচ্ছে এবার বাজার যায় বাজার গিয়ে মাছ টাস বিক্রি উঠতেছে উনি সেদিন অনেক ক্লান্ত মানে ঘুম আসতেছে অনেক আমারও অনেক ঘুম আসতেছে উনি বলে আচ্ছা তুই একটা কাজ কর তুই মাছ বেস আমি একটু আরও দিয়ে গিয়ে ঘুমাই মানে আমাদের পিছনে আরও আছে ওইখানে ঘুমানোর জায়গা আছে উনি বলে আমি ঘুমাই আমরা আচ্ছা যান ওই তখন ওই পিছনে গিয়ে ঘুমাইতে আসে আমি মাছ বিক্রি করতেছি মাছ বিক্রি করা শেষ ওনারা যায় দেখলাম উনি ঘুমাইতে আসে এবং মানে ওনার গায়ে দিয়ে প্রচণ্ড রকমের ঘাম বেরোইতে আসে মানে মনে হয় যেন বন্যার পানির মতো ঘাম আমি যখন ওনাকে ধরলাম উনি লাভ দিয়ে কেরে 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 ঘুম আমি তখন বললাম কাকা আমি পরে বলি কিরে এ তুই আমি বললাম যে কি এখানে কী করিস আমি বললাম ওমা আপনি তো আমার মাছ বেচার লাগে কইলেন না মাছ বেচে এখন আসলাম আপনার কাছে পরে বলে আচ্ছা ঠিক আছে বাড়ি চল তখন উনি মুখ টুক মুছে আমার সাথে বাড়ি ইচ্ছা আসতে তো আমাদের দিকে বাড়ি আসতে আসতে একটা বট গাছ আসে মোটামুটি অনেক বড় বট গাছ বট গাছের নিচে উনি বসছে আমি বললাম যে কী আপনার আজকে তো ক্লান্ত কেন আপনি মনে হয় যেন প্রচুর ক্লান্ত কিছু হয়েছে আমাকে বললাম আমি একটা ব্যাপার নিয়ে খুব চিন্তার মধ্যে আসি রে করিম আমি কী করবো বুঝতে পারতেছি না আমি তখন বললাম চিন্তা কিসের চিন্তা আমরা বলেন তো উনি বলে চিন্তা হচ্ছে আমি যে আমি যে সাপটারে ওইখানে রাইখে আসছি আমি যে আরও দিয়ে ঘুমাইছি আমি সাপটারের স্বপ্নে দেখছি আমি বললাম যে কী দেখছেন উনি বলে যে মানে সাপটা একটা মূলসি কয় উনি বলে যে সাপটা একটা হুজুরের মতো ছিল আমাকে বলতে আসে যে আমাকে ছেড়ে দে আমাকে ছেড়ে দিলে তোর অনেক উপকার হবে আমি তোর কোনো ক্ষতি করবো না আমাকে ছেড়ে দে সাপটা আমার হাতে পায়ে ধরে মাপ চাইছে আমি তখন বললাম এটা জিন সাপ আমি বললাম যে এটা জিন সাপ আপনি একশো পার্সেন্ট গ্যারান্টি এটা জিন সাপ এটা মানে এটা নর্মাল কোনো সাপ এটা জিন সাপ উনি তখন আমাকে বলে শোন সাপটা যদি জিন সাপ হইতো জিনের এত বাতাসে উঠতে পারে এই সাপ তো ডুলের মধ্যে থেকে উড়ে যাওয়ার কথা ডুলের মধ্যে গিয়ে তখন থাকবে নাকি আমি বলি তাইলে মনে চলে গেছে উনি বলে যদি চলে যায় তাহলে তো ভালো আর যদি থেকে থাকে তাহলে এটাকে আমি বিক্রি করবো আমি বললাম যে বানি উনি আমাকে বলে আরে বোকা যদি চলেই যায় তাহলে তো জিন আর যদি থেকেই যায় তাহলে তো হচ্ছে সাপ সাপ বিক্রি করবো সমস্যা কি আমি বললাম তো আপনি স্বপ্ন দেখলেন যে উনি বলে আরে স্বপ্নে আমি এটা নিয়ে চিন্তা করছি দেখে মনে হয় স্বপ্ন দেখছি মানে উনি ব্যাপারটাকে খুব ইজিতে উড়ে দেয় উড়ে দেয় যেতে যেতে ওইখানে একটা বেদের মানে বেদে পুলির একটা ওদের যে সর্দার ওই সর্দারে পায় সর্দার কই জেনে যাইতে আসে রাস্তার মধ্যে সর্দারে দেখেই তখন হচ্ছে ওনারা ডাকে মানে আজাদ কাকা ডাকে ডাক দিয়ে বলতেছে যে শোন রে আমার কাছে একটা বড় সাপ আছে খুকরো সাপ এখন এটা তুই কিনবি কিনা পরে বলে বিষ দাঁত ফেলছে উনি বলে আমি বিষদাঁত ফেলবো কেমনে আমি কি বিষদাঁত ফেলতে পারি বলে কীভাবে রাখছেন বলে মন্ত্র দিয়ে আটকায় রাখছি তো বলে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে চান আপনি নিয়ে আসেন তো উনি বলতেছে মানে ওই লোকটা বলতেছে যে ঠিক আছে মানে সাপুরের সাপুরে বলতে ওই যিনি বেদে পল্লীর লোক উনি বলতেছে চলেন আমি সজাই তো তারপর দুজনে যায় যাওয়ার পরে আমি তখন মানে ভয়ে একদম জমে আসি সাপটাকে তখন ওখান থেকে বের করে মানে বের করে বলতে ঢুলা থেকে বের করে না ওই ঘর থেকে বের করে বের করে তখন ওই ঢুলার মুখটা খোলে মানে খোলার পরে যিনি বেদে মানে যিনি বেদের ইয়ে উনি তখন সাপটাকে দেখে দেখে বলতেছে ঠিক আছে কত বিক্রি করবেন বলেন আমি তখনও বলতেছি যে কাকা একটা কাজ করেন আপনি
যাই হোক বাড়িতে চলে যায় আর কোনো সমস্যা নেই পরে আমি আর উনি আবারও মাছ ধরি এরপর থেকে ওনার মাঝে মানে উনি মাছ ধরতেছে আমিও ধরতেছি কোনো রকমের প্রবলেম নাই উনি বলতেছে তুই আমার সাপটা বিক্রি করতে মানা করছিলি এখন দেখলি পরে ওই সাপ বিক্রির টাকা দিয়ে কিন্তু নেবার চট্টগ্রামেও যায় চট্টগ্রাম শহরে গিয়ে ওনার মেয়ের জন্য উনি কাপড় চোপড় গয়না গাটি অনেক কিছু বোর্ড জন্য বাজার টাজার করে শপিং করে মোটামুটি উনি দুই তিন দিন একদম একটা ট্যুরে চলে যায় যাই হোক দুই তিন দিন পরে যখন ফিরে আসে আসার পরে দেন আমরা তখন আবারও ভেয়াল দিয়ে মাছ ধরতেছি এইভাবে দিন আর রাতগুলো সামনে দিয়ে কাটতেছে আমিও তখন আমার ছোট দুইটা ভাই আছে ওদেরকে আমি অন্য জায়গায় একটা ভিয়াল দিয়ে বসাই দিছি ওরাও দুজন অন্য জায়গায় ভিয়ালে মাছ ধরে আমি এই জায়গায় ধরি তো আমি আবার রাতের বেলা আমার ঘরে টরে যাই না খুব একটা বেশিরভাগ সময় হচ্ছে আজাদ কাকার সাথে যাই তো ওখানে মাছ বেঁচি মাছ বেঁচে আসা ওই ওদের ঘরে ঘুমায় যাই আমাদের ঘরে খুব একটা যাওয়া হয় না তো এরকম করতে তো ওনার ঘরে আমার অনেক কাপড় চোপড় ঝুমে যায় উনি যখন আমাকে বলে যে তুই একটা কাজ করতে আমার ঘরেই থাই কাঁচা মানে এত কষ্ট করে প্রতিদিন বাড়িতে যাবে যাইতে হবে কেন তুই আমার ঘরেই থাক ওরকম করে বুঝে আমি তখন ওনার ঘরেই বেশিরভাগ সময় থাকে ওনার ঘরেই থাকি এরকম করে থাকতে থাকতে আমার প্রায় আমার জীবনে প্রায় চার থেকে সাড়ে চার বছর কেটে যায় এরকম ওনার সাথে মাছ ধরতে ধরতেই এবং এভাবে আমার সময়গুলো কাটতেছে সাড়ে চার বছর পরে আমার কাছে কেমন জানি ওনার যে একটা মেয়ে আছে আমি না আমি না একটু ভালো লাগতে শুরু করে মানে এরই মাঝে আরেকটা ব্যাপার আমি বলে রাখি আরেকটা ব্যাপার কিছুদিন পরে মানে উনি সাপটা বিক্রি করার প্রায় এক থেকে দেড় বছর পরে আমিনার একটা সমস্যা হয় কিন্তু সমস্যা হয় বলতে মানে আমিনার মাথার ভিতরে একটু সমস্যা দেখা দেয় মানে মানুষের সাথে হঠাৎ করে গরম হয়ে যায় অনেক সময় রেগে যায় মানে ওর মেজাজ জানি কেমন করে একটু হট হয়ে যায় উনি মানে কাকা অনেক ডাক্তার কবিরাজ অনেক কিছুই দেখায় বাট ওরকম কবিরাজ ডাক্তার কিছুই বলে না মানে বলে যে ওর সাথে কিছুই নেই এগুলো কোনো ব্যাপার না ঠিক হয়ে যাবে ওনাকে এটা বোঝায় উনিও তখন ওই কবিরাজের বুঝ নিয়ে আসে ওনার মতো করে চলতেছে কিন্তু ওই সময় মেয়েটাকে আমার খুব ভালো লাগে ভালো লাগে এই কারণে যে ওর ওই পাগলামিগুলো আমার খুব ভালো লাগে মানে অকারণে হাসা তারপরে হঠাৎ করে বাইরে হাঁটতে চলে যাওয়া চোখ যেদিকে যায় সেদিকে চলে যাওয়া মানে ওর ভিতরে একটা অন্যরকম মনুষ্যত্ব কাজ করে এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে এরকম পাগলামি এরকম দুষ্টমি এরকম করে দেখতে দেখতে আমার একটা সময় কেন জানি এতটাই ভালো লেগে যায় যে আমার কাছে আমার কাছে মনে হয় যে আমি ওকে ভালোবাসার প্রপোজ করবো ওই সময় কিন্তু ভালোবাসা মানেই হচ্ছে বেয়াদবি মানে বেয়াদবি বলতে আমাদের এই সমাজের এখন যেরকম ভালোবাসা নিয়ে নোংরামি হয় ওই সময় ভালোবাসা নিয়ে অত নোংরামি হইতো না মানে একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসে এইটা যে আসলে কত বড় একটা মানে খারাপ কাজ মানে সমাজের মানুষ মনে করত মানে এটা আর বলার মতো মানে বলার কোনো উপেক্ষা রাখে না মনে করতে একটা ছেলে একটা মেয়ের সাথে প্রেম করলেই মানে সব কিছু হয়ে যায় এরকমটা মনে করতে এই জন্য গ্রামের মানুষ এই ব্যাপারটা খুব খারাপভাবে দেখত তা আমিও তখন ওভাবেই হচ্ছে লুকুচুরি লুকুচুরি এভাবেই হচ্ছে ওর পিছনে হাঁটতেছিলাম ভালোবাসার কথা বলতে পারি না জাস্ট ওয়েট করি এরকম করে বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পরে আমার কাছে একদিন মনে হয়েছে আমি আসলে ওকে যদি ভালোবাসি কথাটা নাই বলতে পারি আমার ভিতরে যে একটা ইয়ে কাজ করতেছে আমার একটা সমস্যা আছে মানে সমস্যা হচ্ছে কি মানে আমি যদি রাতের বেলায় মানে দিনের বেলায় কোনো জিনিস অনেক বেশি জল্পনা কল্পনা করি তাহলে রাতের বেলা আমি অটোমেটিক্যালি এটা বলতে থাকি মানে আমি আমার বাড়িতে ঘুমাইলো আমার বাসা ঘুমাইলো এই কাকা উঠেন মাছ ধরি মাছ উঠে এই মাছ উঠতে আসেন এত টাকা বলে আমি ওগুলো কিন্তু রাতের বেলায় বলি মানে দিনের বেলায় যে কথাটা আমি বেশি বেশি বক 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 করি রাতের বেলা এটাই আমি অটোমেটিক্যালি বলতে থাকি এই জন্য আমার মনে অনেক ভয় লাগে আমি বেশিরভাগ সময় হচ্ছে আজাদ কাকার সাথে ঘুমাই এখন ঘুমাইতে ঘুমাইতে আমি যদি সারাদিন ওনার মেয়েকে নিয়েই চিন্তা করি না জানি কবে ওনার মেয়ের নাম আমার হঠাৎ করে মুখ থেকে বের হয়ে যায় কারণ ওনার কাছে যদি একবার ওনার মেয়ের নাম যদি উনি কোনোভাবে শুনতে পারে তাহলে তুমি খুব রাগ করবে মানে আমার উপরে প্রচণ্ড রাগ করবে এই জন্য আমি ওনাকেও কোনো কিছু বুঝতে দিই না ওনার সাথে আর ঘুমাই না একা একা ঘুমাই এইভাবে অনেক দিন কেটে যাওয়ার পরে একদিন আমি না বলতেছিল বিকালবেলা ও বড়শি পাবে মানে বড়শি দিয়ে মাছ ধরবে অনেক সময় দেখবে যে গ্রামের মেয়েরা কিন্তু বড়শি দিয়ে মাছ ধরে তো বলতেছে যে গাঙে বড়শি দিয়ে মাছ ধরবে তা ওইটা কিন্তু ওই নর্মাল কোনো বড়শি না মানে যেই যে ফিশারিতে যে বড়শিগুলো ব্যবহার করা হয় না বড় বিদেশি বড়শি এগুলো হচ্ছে মানে আজাদ কাকার কাছে আসে মানে ওনার কাছে এক চট্টগ্রামের লোক আসছিল মাছ ধরার জন্য ওনার ওই বিয়ালে বৈশা বৈশা বড়শি দিয়ে মাছ ধরছে তারপরে যে দুইটা মানে বড়শি যে দুইটা ছিল ওই দুইটা দিয়ে গেছে ওনাকে নিয়ে যায় না ওই বড়শিগুলো তখন আমি না নিয়ে বলতেছে যে চল আমরা দুজনে মাছ ধরবো বিকালবেলা আমি বলি আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি তো ওরে পছন্দ করি ও যেহেতু বলছে ওর সাথে গেলাম যাওয়ার পরে গাঙের পরে বড়শি দুজনে বৈশা বড়শি মারতেছি ও কিন্তু মাছ পায় না আমি অনেক মাছ পাই মানে আমি দিলেই মাছ পাই দিলেই মাছ পাই ওর এটাতে মাছ উঠে না মানে কেন উঠে না জানি না অদ্ভুত ব্যাপার আমার মা অনেকগুলো
এটা বলার পর ওখানে আমার মুখের দিকে তাকে আসে তাকে বলতে সেটি কি বললেন আমি বলে আমি জানি না আমি কি বলছি ও বলে আবার বলেন তো কথাটা আবার বলেন এদিকে তাকান এদিকে তাকান আমি তখন খুবই লজ্জা একদম লাল হয়ে গেছি কারণ জীবনে কখনো কোনো দিন এরকম করে ঢিরিকলে ওকে কথা বলবো স্বপ্নও চিন্তা করতে পারি না প্রচুর ভয়ে তখন মনে কাজ করতেছে ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে করে ওর চোখের দিকে তাকালাম তাকে আমি বলতেছি আমি কি মিথ্যে কিছু বলছে আমি তো ঠিকই বলছি ও বলে ঠিক কী বলছে না আমি বলে আমি ঠিকই বলছি যে তুমি যদি মাছ আমার রান্না করে দাও তাহলে তোমার বউ বানাই দেবো সমস্যা কি ওই খাওয়া দাওয়া করার জন্যই বউ বানাবো আর কিছু না ও আমাকে বলে ও আচ্ছা মাছ রান্না করে দেওয়ার জন্যই বউ এরপরে ছেড়ে দিবেন আমি তখন বললাম তুমি যদি ধরো তাহলে আমি কোনো দিনও ছাড়বো না আমি তুমি যদি আমাকে ধরতে পারো আমি তোমাকে সারা জীবন আগলে রাখতে পারবো ওরকম করে কথা বলতে বলতে মানে ও কেমন যে আমার উপর একটু দুর্বল হয়ে যায় আমিও তার উপর একটু দুর্বল হয়ে যায় তো সেদিনে আমাদের মনের লেনদেন মানে মনের ভিতরে যে কথাগুলো থাকে অবশ্যই একজন আরেকজনকে বলে দিই যদিও কেউ কাউকে গ্রহণ করে না যাই হোক সন্ধ্যা চলে আসে চারদিক থেকে পাখি কিচিমিচি করতে শুরু করে অন্ধকার নেমে আসে দেন আমরা দুজন আবার বাড়ি আসে বাড়ি আসার পরে আমার শুধু অপেক্ষা আমি তারে কেমনে বলতে পারবো কেমনে বলতে পারবো এরপরে আমি তার বাবার সাথে যখনই হচ্ছে গঞ্জের বাজারে মাছ বিক্রি করতে যাইতাম বাজার থেকে আসার সময় আমি কী করতাম ওর জন্য সু মানে চারি শাড়ি চুরি তারপরে নূপুর নীল পালিশ এরপরে আলতা ওইগুলো কিনে নিয়ে আসতাম মানে ওর জন্য কিনাই নেই না ওর ওরে দিতাম চুরি করে করে ওর বাবা যেতে না দেখে ও এগুলো নিতেও ব্যবহার করতো কিন্তু কখনও দুজনের মাঝে ভালোবাসাবাসি হয় নাই আমাদের এলাকার মানুষ ওরা পাগলি বলে ডাকে মানে ওর যেহেতু অনেক বেশি রাগ সবাই ওরা পাগল বলে বলে যে পাগলি মেয়ে ওইটা ওইটা বলে তো আমি তো কেউকে দিচ্ছিলাম দিতে দিতে এরপরে মানে আমাদের এইভাবে মানে সম্পর্কটা এভাবেই যে কীভাবে অতটা গভীর হয়ে যায় বুঝতে পারি না ওর জন্য এটা সেটা কিনে আনি ও আমার জন্য ভালো খাবার রান্না করে ওরকম করতে করতে আমাদের মাঝে ভালোবাসা হয়ে যায় হয়ে যেলে আমি ওর সাথে প্রতিদিন রাতের বেলায় মানে আমি যেহেতু ওদের বাড়িতেই মাছ টাছ ধরতাম ওদের বাড়িতেই থাকতাম প্রতিদিন মাছ ধরে যখন আসতাম ফজরে কিছুক্ষণ পরে ওর তো ঘুম থেকে উঠতো ওর বাবা তখন হচ্ছে উঁচু করার জন্য যাইতো নামাজ পড়তো আর ওই সময়ে আমি তখন ওকে একটুখানি কয়েক মিনিটের জন্য একটু আদর করতাম মানে সময় পাইতাম আর কি অন্ধকারে আদর করতাম ওই রকম করে সম্পর্কটা যখন খুব গভীরের দিকে পৌঁছে যায় অনেক গভীর হয়ে যায় তো একদিন আমি ওকে বললাম যে আমি না এখন তোমার কাছে কী মনে হয় আমাদের এই সম্পর্কটাকে আমরা কীভাবে একটা ভালো রূপ দিতে পারি মানে তুমি এটাকে কীভাবে দেখতেছো ও আমাকে বলতেছে তুমি যেটা ভালো মনে করো সেটাই করো আমি তখন বললাম যে আমি কি তোমার বাবাকে ডিরেক্টলি বলবো অ্যান্ড তোমার বাবাকে বললে কি তোমার বাবা রাজি হবে ও বলতেছে যে বাবাকে বললে বাবা রাজি হবে কিনা জানি না তবে তুমি একটা কাজ করতে পারো বাবাকে না বলি তুমি তোমার বাবাকে বলো আমি বললাম আমার বাবাকে বলে হ্যাঁ তুমি তোমার বাবাকে বলো আর তোমার বাবা যদি আমার বাবার সাথে কথা বলে তাহলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আমার বাবা আমার বাবা কিন্তু মানে অতটা রাগ করবে না মেনে নেবে আমি তখন বললাম যাচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি এটা এভাবেই করবো পরে এর একদিন পরে আমি তখন বাড়িতে যাই আমার মাকে বলি প্রথমে মাকে ব্যাপারটা বলি যে মা এমন এমন ঘটনা এমনি এমনি মার কাছে একটু একটু ভাঙিয়া টেঙিয়া পুরোপুরি বলি না ভাঙে বলি ভাঙে বলার পরে মা আমার বলে এইসব ব্যাপার নিয়ে আমার সাথে কথা বলিস না আর এইসব ব্যাপার নিয়ে যদি কথা বলতে হয় তোর বাবার সাথে বল আমার মা কিন্তু আমাকে অনেক ভালোবাসে কারণ ছোটো দুইটা বাহিরে একটা ভেয়াল কিনা দিলাম ওরা মাছ ধরে আমি আবার মাছ ধরি আমাদের সংসারটা কিন্তু অনেক ভালোই চলে সংসারে কোনো অভাব নেই অনটন নেই মা অনেক হ্যাপি বাবা অনেক হ্যাপি তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে ব্যাপারটা নিয়ে তারা খুব একটা রোড করবে না পরে আমি মাকে যখন বললাম মা তখন বলে তোর বাবা কী সব ব্যাপার নিয়ে বল পরে আমি এই দিনে এই দিনে হচ্ছে বাবার কাছে বললাম যে বাবা এমন এমন ঘটনা বাবার কাছে আর লুকোচুরি করি না মানে ডাইরেক্টলি বললাম যে করিম ইয়ের বিয়ে আজাদ কাকার মেয়ে আমিনার আমার ভাল লাগে আমি আমিনার সাথে একটা সম্পর্কে জড়াইতে চাই তুমি কি বলো আমার বাবারে বললাম আমার বাবা তখন বলে কোন সম্পর্কে জড়াইতে চাস আমি বললাম যে সম্পর্ক মানে আমি ওর বিয়ে করতে চাই ডিরেক্টলি বলি আমার এই কথাটা বলার সাথে সাথে বাবা হঠাৎ করে আমার দিকে খুব অবাক নজর থাকে বাবা মরে গেল বাবা আমাকে বলে হাতি মরে গেল তার দাম লাখ টাকা আমি তখন বললাম যে হাতি মরে গেল তার দাম লাখ টাকা মানে মানে আমাদের বাড়িটা হচ্ছে মোল্লা বাড়ি মানে আমরা যে বাড়িতে আসি ওই বাড়িটার নাম হচ্ছে মোল্লা বাড়ি এবং আমাদের এলাকার মানুষগুলো অনেক সম্মানিত মানে আমাদের গ্রামের মানুষ অনেক সম্মানিত আর আমি নাদের যে বাড়ি ওইটা হচ্ছিলো মানে ওই এলাকাটাই ছিল হচ্ছে হিন্দু পাড়া মানে হিন্দু এলাকা আর কি ওইখানে আগে হিন্দু লোকেরা থাকতো এবং আমি নাদের বাড়ির আশেপাশেও প্রচুর হিন্দুদের ঘর বাড়ি আছে ওর বাবা তখন আমাকে বলতেছে আমার বাবা তখন আমাকে বলতেছে যে এরকমভাবে হবে না মানে ওই রকম মানে ছোটো জাতের মেয়েকে আমি তোকে বিয়ে করাবো না এরকম করে বাবা আমাকে বলে আমি তখন বললাম যে বাবা এটা তো হিন্দু মুসলমানের বিয়ে হচ্ছে না এটা তো কোনো হিন্দু মুসলমানের বিয়ে না যে তুমি আমাকে কোনো হিন্দু
কিন্তু আগের দিন এরকম ছিল না আপনার লক্ষ টাকা থাকুক কোটি টাকা থাকুক দেখতে হবে যে আপনি কোন বংশের আপনার বংশ কি আপনার বাড়ি আছে কিনা আপনার ঘর আছে কিনা আপনার বড় পুকুর আছে কিনা বড় ধানি খেত আছে কিনা বড় খেরেল মোড়র আছে কিনা ওইগুলো দেখতো যদি ওইগুলো পছন্দ হতো তাহলে মানে ছেলে মেয়ে বিয়ে সেদি হইতো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টাকা পয়সার উপরে তখন মানুষের অতটা লোভ ছিল না আর টাকা পয়সার উপরে এত কিছু ডিপেন্ডও করতো না সব কিছু ডিপেন্ড করতো বংশের উপরে তো আমার বাবা তখন বলতেছে আমি রিক্সা চালাইছি ঠিক আছে কিন্তু আমি তাও মোল্লাবাড়ির ছেলে আমি তোর মোল্লাবাড়ির মেয়ে বিয়ে করামো ওই রকম খেতের মেয়ে চাষা কষার মেয়ের আমি বিয়ে করামো না বাবা তখন সম্পূর্ণ রকমের পাল্টে যায় মাও পাল্টে যায় আমি তখন খুব বিপাকে হয়ে এই ব্যাপারগুলো আমার সাথে শেয়ার করি আমি না তো একটা মেয়ে ও বা আমাকে কী বলবে ও আমাকে বলে যে শোনো তুমি চেষ্টা করো কী করা যায় আমি আছি ওরকম করে আমাকে বুঝায় বাট কয়েকদিন কেটে যায় কেটে যাওয়ার পর আমি দেখি যে আমার বাবা মা আমাকে আর এই বাড়িতে আসতে দেয় না মানে ওদের বাড়িতে আসলে কোনো না কোনো একটা এক্সকিউজ দেখায় আমার নিয়ে যায় এবং আমি না বাবার কাছেও বলে যাতে আমি রাতের বেলা ওদের বাড়িতে না থাকি এটা আমার বাবা করে তো যখন এরকমটা শুরু করে আমি বুঝতে যে আঙ্কেলও মানে আমি না বাবা আস্তে আস্তে পরিবর্তন হচ্ছে অনেকটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানে উনি যে কোনো সময় ওনার ঘর থেকে আমাকে বেরো করে দিতে পারে এমন অবস্থা আমার ভিতরে তখন এতটাই ভয় কাজ করে আমি ভয় আমার পুরো গলায় শুকিয়ে যায় আমি তখন বললাম যে আল্লাহ আমি এখন কী করতে পারি আমি তখন আমিনাকে বললাম যে আমিনা আমিনা বলে আমার বাসার অবস্থা অতটা ভালো না যে কোনো সময় হয়তো আমার বাসা থেকে তোমাকেও বের করে দিতে পারে অ্যান্ড আমি তখন কী করলাম আমি না বাবাকে এই ব্যাপারটা ডিরেক্টলি বললাম আর কোনো কিছু লুকাইলাম না না লুকাইয়া আমি না বাবার কাছে বললাম যে কাকা আমি তো আপনার সাথে আজকে অনেক বছর ধরে মাছ ধরি আমরা দুজনে তো একই সাথে মানে একই সাথে আছি এখন মানে আমার কাছে একটা ব্যাপার আসলে মানে কীভাবে বলবো ঠিক বুঝতে পারতেছি না বাট আমি আমি না অনেক পছন্দ করি আপনি যদি মনে করেন যে আমি না আমার কাছে বিয়ে দিবেন তাহলে আপনি যদি অনুমতি দেন আমি আমার বাবার সাথে কথা বলতে পারি এটা বলার পরে উনি তখন আমার দিকে তাকে বলতেছে যে তুই কি আমার অনুমতির বাকি রাখছিস এটা যখন আমাকে বলে আমি বলি আমি আপনার অনুমতির বাকি রাখছি মানে আপনার কথা তো আমি বুঝলাম না উনি আমাকে বলে বুঝিস নেই আমি বললাম না উনি বলে যে তুই কোন সাহসে আমাকে জিজ্ঞেস না করে আমার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া ছাড়া আমার মেয়ের বিয়ে করার প্রস্তাব তোর বাপের কাছে দিলি আমি তখন বুঝে যাই যে আমার বাবা ওনার কাছে বলে দিছে আমি তখন বললাম যে আমার বাবা যে আপনার কাছে এটা বলল আমি আমার বাবাকে ওভাবে ডাইরেক্টলি বলেন উনি বলে ডাইরেক্টলি না বললে তোর বাবা তো আমাকে ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করলে এটা কেন করলো এবং তুই আমার অনুমতি ছাড়া আর মায়ের বিয়ে করবি তুই কেন করলি মানে চট্টগ্রামের বাসা খুব খারাপভাবে আমার সাথে কথা বলে এবং তুই আর আজকের পর থেকে আমার বাড়িতে আসবে না আমি তোর সাথে মাছ ধরবো না ওরকম করে উনি আমাকে একরকম বাড়ি থেকে বের করে দিবে আমি ওই সময় আর পা ধরে কান্নাকাটি করি মানে আজকে অনেকগুলো বছর উনি আমাকে নিজের সন্তানের মতো আদর করছে নিজের সন্তানের মতো আমাকে বড় করছে তো আমি পা ধরে কান্না কাটি করে কাকা আমার ভুল হয়ে গেছে আপনি যদি আমি নারা আমার কাছে বিয়ে না দেন আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আপনি আমার বের করে দিয়েন না আপনি আমার কাছে আমার বাবার চেয়েও অনেক বেশি কিছু অনেক বেশি কিছু আপনি আমার বের করে দিয়ে না হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করার পরে উনি তখন বল আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু আজকের পর থেকে আর কখনো কোনো দিন আমি নাকে বিয়ে করা নিয়ে তুই আমার সাথে এই ব্যাপার নিয়ে আর কোনো কথা বলবি না আমি এই ব্যাপারে কোনো কথা শুনতে চাইও না আমি বলো আচ্ছা ঠিক আছে আমি আজকের পর থেকে আমি নার ব্যাপার নিয়ে আপনার সাথে আর কোনো কথা বলবো না এরপরে আমি আর ওনাকে কোনো কিছুই বলি না আমি আমার মতো করে থাকতেছি চলতেছি কিন্তু আমি না এই ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারতেছিল না আমি না খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয় ঘুমায় না পাগলামি করে মানে অতিরিক্ত পাগলামি করে ওই পাগলামি দেখে ওর বাবা কিছুটা ডাউট করে ডাউট করার পরে ওর বাবা ওর সাথে কী কী বলে জানি না একদিন আমাকে মাছ বেঁচে আসার সময় বট গাছের নিচে বৈশা ওই বট গাছের নিচে বৈশা বলতেছে যে করিম আমার একটা সত্য করে কথা বলবি আমি বললাম যে হ্যাঁ বলবো উনি আমাকে বলে যে তুই আমার মেয়ের কি সত্যি অনেক পছন্দ করিস আমি বললাম যে দেখেন কাকা আমি এই ব্যাপার নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না যেহেতু আপনি আমাকে এটা মানে বন্ধ করে দিতে বলছেন আমি এটারে বন্ধ করে দিছি আমি এটা নিয়ে সামনের দিকে যাব না উনি আমার বলেন না আমার মেয়ে অনেক পাগলামি করতে আসে খাওয়া দাওয়া করে না ঘুমায় না তো ঠিক আছে তুই যদি আমার মেয়েরে পছন্দ করিস তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই তুই তোর বাবাকে রাজি করানোর জন্য চেষ্টা কর আমি তখন বললাম আপনি তো আগেই জানতেন যে বাবা রাজি হবে না বাবার কাছে তো আগে বলছিলাম বাবা না রাজি না হয় তুই তো আপনার কাছে আসলাম উনি বলে তাহলে আমি কীভাবে আমার মেয়েটাকে তোর কাছে বিয়ে দিব গ্রামের দশজনে বলবে যে আমি তোরা কাজ দিতে আইসা মানে আমার আমার এখানে আমার আমার সাথে বিয়ালে কাজ করতে এলে কি আমি আমার মেয়েটারে তোর কাছে গসাই দিছি আমার মেয়েটা তো কালাও না ন্যাংরাও না খোরাও না আমার একমাত্র মেয়ে আমার টাকা পয়সা অর্থ হবে যে তো কোনো কিছুরই তো অভাব নাই তাহলে এরপরে মানুষের কাছে আমি এরকম কথা কেন শুনব আমি তখন ওনাকে বললাম যে কাকা প্রথম যে দিন আপনার কাছে কাজে আসি ওই দিন
এবং আমি সেদিন বাড়িতে যাই বাড়িতে গিয়ে আমার বাবাকে যখন আমি এই ব্যাপারটা বলি বাবা তখন আমার সাথে আরও অনেক খারাপ ব্যবহার করে বাবা বলে তুই যে আইয়াই কি বলে আজাদ দে যে তোর লোকে মানে তোর কাছে যে তার মাইয়ারে গইছে দিব মানে যেই কথাটা আজাদ কাকা আমাকে আজ থেকে বেশ কয়েকদিন আগে বলেছিল এই সেম কথাটাই এখন আমার বাবা আমাকে বলতেছে যে আজাদ কাকা নাকি ওনার মেয়েটারে আমার কাছে গসায় দিচ্ছে আমি যতভাবেই আমার বাবাকে বলি যে না বাবা আমি ইচ্ছে করে আমি নাকি বিয়ে করতে যাচ্ছি এবং এটা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছে হচ্ছে এখানে আজাদ কাকার কোনো হাত নাই কিন্তু আমার বাবা আমার কোনো কথাই শোনে না আমাকে বলো আজাদের মাইয়ারে বিয়ে করবি তো আজাদের বাড়িতে থাকবে আজাদের মাইয়ারে নিয়ে তুই কোনো দিন আমাদের বাড়িতে আসতে পারবি না এটা বলে বাবা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে আমি আর কি করব বাবার অমতেই তখন আমি আমি নাকি বিয়ে করি আমি নাকি বিয়ে করি ওই আজাদ কাকার সাথে মাছ ধরি আমার সাথে আছি এইভাবে দিন আর রাতগুলো সামনে থেকে কাটতেছে আমাদের একটা ছোটোখাটো বাসর ঘরও হয় বাসর ঘরও কাটে একই ঘরে আমি ঘর জামাই থাকি তখন বিভিন্ন লোক আমাকে অনেক বাজে বাসায় খারাপ বাসায় অনেকভাবে মানে নোংরামি করে কথা বলে যে আমি এই বাড়িতে থাকি মাছ ধরি এটা করি ওইটা করি অনেক খারাপ কথাই বলে তা আমি এরপর মাছ ধরি আর কি করব এইভাবে প্রায় তিন মাসের মতো আমেনার সাথে আমার সংসার হয় তিন মাস পরে আমি আমেনার মাঝে একটা ছোটোখাটো পরিবর্তন দেখতে পাই পরিবর্তন বলতে কি আপনার যারা মানে অনেকেই বুঝবেন গ্রামের মধ্যে দেখবেন পুকুরের পারে খালের পারে রাস্তার পারে ওরকম সাপে যে তার সবল পাল্টায় মানে সবল বলতে তার স্ক্যান চেঞ্জ করে ওই স্ক্যানগুলো কিন্তু পাওয়া যায় রাস্তার মাঝে মাঝে বিশেষ করে গ্রামে তো আমি কয়েকদিন পর পরে আমার ঘরের আশেপাশে ওরকম স্ক্যান পাই মানে সাপে সাপে নিউ রূপ নাও ওই মানে ওল্ড স্ক্যান পাই ওই সাপের ওল্ড স্ক্যান পাই পাওয়ার পরে আমি কয়েকদিন এটা দেখে আমি তখন একটু অবাক হয়ে যাই কি কি ব্যাপার এটাই এরকম এখানে পড়ে আসে কেন এটা কি মানে এটা তো আর আমি বুঝতে পারি না আমি তখন আমার মানে ওর বাবাকে বলি মানে আমি আর বাবাকে বলি আমার শ্বশুরকে বলি উনি তখন বলে আর এটা তো অনেক বড় ধরনের একটা সাপ সাপে তার সবল এখানে পাল্টায় মানে সুরুত পাল্টায় এটা আমাকে বলে আমি তখন বললাম যে এটা আমি আমি আর ঘরের আশেপাশে পাই ব্যাপারটা কি বলেন তো উনি আমাকে বলতেছে আরে এটা কিছু না এটা এমন কিছু না এটা বাদ দে এটা কিছুই না মানে আমাকে জাস্ট উনি স্কিপ করাই দেয় ওটা এই ব্যাপারটা নিয়ে উনি আর সামনের দিকে যেতে চায় না তো এরপরেও আমার কাছে ব্যাপারটা কেমন জানি সন্দেহ লাগে কি রে সাপের সবল ওনার ঘরের মানে আমি না ঘরের আশেপাশে কেন আসবে এইভাবে দিন আর রাতগুলো কাটতে কাটতে একদিন সাত সকালবেলা ফজরের কিছুক্ষণ পরে আমি আর আমি আর বাবা জাস্ট মানে গাঙের পাট থেকে আসতেছে মাছ ধরা আমার মা আমি এসে দেখতেছি যে আমার মা আমাদের আমার শ্বশুর বাড়ির উঠানে গড়াগড়ি করতেছে মানে একবার এই পাশে যাইতেছে একবার ওপাশে যাইতে আসে মানে গড়াগড়ি করতেছে আমি তখন মারের দিকে ধরে গিয়ে মারের ধরে ধরে বলে মা কী হয়েছে তুমি গড়াগড়ি করতে আসো কেন কী হয়েছে আমার কাছে বলো বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছে আব্বার কোনো সমস্যা দাদির কোনো সমস্যা ছোটো বাইদের কিছু হয়েছে মা বলে না কিছু হয় না তুই আমার সাথে চল তুই আমার সাথে চল আমি বললাম যে মা এটা কেমন কথা বলতে চো আচ্ছা যাবো ঠিক আছে কিন্তু আমি না নিয়ে যাবো মা বলে না আমি নাকি তুই নিয়ে যাইতে পারবি না আমার বাড়িতে যাইতে হলে তুই একাই যাবি আমি না নিতে পারবি না আমি তখন বললাম তুমি এটা কেমন কথা বলতেছ আমি আমি না বিয়ে করছি আমি আমার বউ না আমি আমার নিব না আমার মা বলে না তুই আমি না বিয়ে করস না তুই একটা সাপের বিয়ে করছাস আমি না একটা সাপ কাল সাপ তো আমি তখন মনে করি ওই শাশুড়িটা তাদের বউয়ের সাথে রাগ করলো বউ রে সাপ বলে আমি বললাম যে তুমি আমি না খারাপ ভাবতেছ আমি না খারাপ না আমি না মানুষ হিসেবে অত্যন্ত ভালো আমি ওর সাথে সংসার করতেছি আমি জানি ও অত্যন্ত ভালো ও খারাপ কোনো মেয়ে না মা না ভালো মা ওরকম করে মাকে বুঝে কিন্তু না মা আমার কোনো কথাই শুনতে রাজি নেয় মায়ের কথাই একটা মা আমাকে আমি নার মতো মেয়ে আমি নার মতো মেয়ের কথায় মা শুনতে পারে না আমি নাকে মা নিয়ে যাবে না মানে মা আমি নাকে নিবে না আমি বললাম যে মা তুমি এরকম করো না একটু বোঝার জন্য চেষ্টা করো না মাকে আমি আর কোনোভাবেই কোনো ক্ষেত্রে বোঝাতে সক্ষম হই না মা একটা সময় আমার সাথে রোড বিহেভ করতে শুরু করে এবং মা আমাকে নিয়েই যাবে জোরাজুরি করতে শুরু করে টানাটানি করতে শুরু করে পরে আমি বললাম যে তোমার আসলে কি সমস্যা আমার কাছে তুমি একটু বল ডিরেক্টলি বলো মানে তোমার সমস্যাটা কি না মা তখন আমার কোনো কথাই শোনে না মানে খুব খারাপ ব্যবহার করে তুই আমার সাথে যাওয়াই লাগবে আর একটা পর্যায়ে মা তখন দাও নিয়ে নেয় হাতে ওদের ওই পাক ঘরে দাও থাকে দাও নিয়ে দাও গলার মধ্যে ধরে যে আমি নিজের কল্লা নিজে ফলাই দিব আমি নিজে মরে যাব তুই যদি এখন আমার সাথে না যাস তো আমার ওই সময় আমার শ্বশুর মানে আমি আর বাবা আমার হাত ধরে রাখে আজাদ কাকা মানে আজাদ কাকা ভাবতেছে যে আমার মা কোনো মতে কৌশলে অভিনয় টভিনয় করে আমাকে এই বাড়ির থেকে নিতে পারলে এরপরে আমার অন্য তো কোথাও বিয়ে করাই ফেলবে মানে আমি না সাথে আমার যোগাযোগ রাখবে না তো আজাদ কাকা আমার হাত ধরে আমার টান দিয়ে ভিতরে নিয়ে যায় ভিতরে নিয়ে বলতেছে শোন তোর মা এগুলো সব অভিনয় তোর মা তোর বাপের সাথে গ্রামের অন্যান্য মানুষদের সাথে এই পরিকল্পনা করে আসছে তোকে উল্টা পাল্টা বইলে তোর এই বাড়ি থেকে নিয়ে যাইব অ্যান্ড নিয়ে গেলে এরপরে দেখবি যে তোর অন্য কোথাও
মা করতেছো এটা এরকম না তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা করো মাকে বুঝে মা তখন আর শোনে না মা আমাকে নিয়ে যাবে তো আমি তখন চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে মায়ের সাথে যাই এবং মায়ের সাথে গিয়ে পরে মারে বুঝে উঠে আমি আবার নিয়ে আসবো এই বলে আমি তখন মাকে বলে আছে ঠিক আছে চলো এই সময় আজাদ মানে আমার শ্বশুর আমার ডাইরেক্ট বলতেছে এই তুই কই যাস রে মানে তুই করে আমি তখন বললাম যে আমি গিয়ে আমি ওনার চোখটি পারি উনি বলে আমি মেয়ে মানুষটাকে যে তুই আমার চোখটি মারবি শোন তুই যদি এই বাড়ি থেকে বেরোস আর কোনো দিন এই বাড়িতে আসতে পারবি না মানে আমি তখন খুব সংকোচে পড়ে যাই কী কী ব্যাপার ও সবাই এরকম রেখে যাচ্ছে কেন পরে একটা পর্যায়ে আমি আর আমার শ্বশুরের কথা না শুনে আমি আগে মাকে ঠান্ডা করি কারণ সাত সকালবেলা মা এরকম করে চিল্লাইতে আসে আশেপাশে দেখে তো অনেক মানুষ টানুষ চলে আসতেছে পরে মাকে নিয়ে আমি আমাদের বাড়িতে যাই বাড়িতে যাওয়ার পরে বাবা মা সবাই আমাকে বুঝাইতে আসে যে আমি যাকে বিয়ে করছি এটা মানুষ না এবং মা প্রতি রাতেই স্বপ্নে দেখতে এবং গত গতকালকে রাতে মা ভয়ঙ্কর স্বপ্নে দেখছে মা আমাকে এগুলো এগুলো বলে বলার পরে মা তখন অনেকগুলো তাবিজ তোমার এটা সেটা কোথ থেকে আনে ওই দিন দুপুরে আমার হাতে তাবিজ টাবিজ লাগিয়ে দেয় মানে কি কী করে আমি জানি না আমার আর ওই আমিনার কথা মনে থাকে না মানে আমার আর আমিনার কথা মনেই হয় না মানে আমি না যে আমার ভালোবাসা আমি যে আমি নারে ভালোবেসে বিয়ে করছি আমি কেমন জানি পুরো এই পরিবর্তন হয়েছে আমাকে পানি পরা খাওয়ায় মা এটা সেটা খাওয়াই পুরো ভোলায় ফেলে আমার আমিনার কথা মনেই হয় না আমি ঘর থেকে বেরোইতে পারি না এভাবে আমাকে ঘরে মা দুই মাসের মতো আটকে রাখে দুই মাস আমাকে আটকায় রাখে দুই মাস আমি আমার আর বাড়ির আশেপাশে যাই না প্রচুর কান্নাকাটি করি মানে লাস্টের দিকে একটু যদিও যাইতে চাই আমার মা আমাকে দেয় না মানে আমি আর বাড়ির বাড়ির ত্রিশ মিনিট আমাকে আর যাইতে দেয় না তো দুই তিন দুই তিন মাস পরে আমি লোক মার প্রতি শুনতে পারি মানে ওই সময় আমি আমাদের বাড়িতেই থাকি ছোটো দুই ভাই আছে ভাইরা তখন গাঙ্গে গিয়ে মাছ ধরে ওই ওদের টাকায় সংসার চলে আমি তখন আর গাঙ্গেও যাই না আমি আমাদের বাড়ির ওই দিকেও যাই না আমি তখন বাড়িতেই থাকি দুই তিন মাস পরে আমি জানতে পারি আমি নাকি নিয়ে নাকি আমার আর বাবা আমিনারে অন্য কোনো একটা জায়গায় বিয়ে দিয়ে ফেলতেছে অন্য কোনো একটা জায়গায় বিয়ে দিয়ে ফেলতেছে এটাও আমি জানতে পারি আমি যে কথাগুলো জানতেছি ঠিক আছে কিন্তু ভিতর থেকে যে একটা রাগ কাজ করবে আমি নাকি আমার পাওয়াই লাগবে মানে আমি নাকি আমি পাবোই ওইটা আমার ভিতরে কাজ করতেছে না আমি আর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আমি আমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে আমি আর কোনো দিন আমি নাকি পাবো না আমি সব কিছুই বুঝতে পারি কিন্তু তারপরেও কিছু করতে পারি না মানে ভিতরে কোনো রাগ জন্মাইতে আসে না যাই হোক এরকম করতে করতে একটা পর্যায়ে আমি আর বিয়ে হয়ে যায় আমি আর বিয়ে হয়ে যায় এবং আমি আর যেখানে বিয়ে হয় প্রায় ছয় মাসের মতো ও ওই ঘরে ওই সংসার করে কিন্তু ছয় মাস পরে আমার ভিতরে কেমন জানি মানে আমি আর জন্য জ্বালা বাড়তে থাকে ওই সময় যে আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে অত কিছু হচ্ছে আমার ভিতরে কিন্তু অতটা জ্বালা কাজ করে না বাট এখন আমার ভিতরে যে জ্বালাটা কাজ করতেছে আমি কোনোভাবেই হচ্ছে আমি নারে ভুলতে পারতেছি না মানে দিন যত যাই যাচ্ছে আমার পাগলামি ততই বেড়ে যাচ্ছে একটা পর্যায়ে আমি নাকি যে গ্রামে বিয়ে দেয় আমি ওই গ্রামে জানতে পারি খুবই বয়স্ক একটা লোকের কাছে আমি নাকি বিয়ে দেয় যে লোকের বয়সটা আমি নার বাবার চেয়েও আরও বেশি হবে আমি আর বাবার চেয়েও আরও বেশি বয়স্ক একটা লোকের কাছে আমি নাকি বিয়ে দেয় আমি তখন চিন্তা করতেছি যে এত বয়স্ক একটা লোকের কাছে আমি নাকি বিয়ে দিল আমি না তার জীবনে আসলে সুখী আছে তো ওইটা চিন্তা ভাবনা করে আমি একদিন আমি নাদের বাড়ির পাশে পুকুর আসে ওই পুকুর থেকে আমি না মাঝে মাঝে পানি নেয় আমি ওই পুকুর পারে গিয়ে দাঁড়ায় আসি আমি না আসে আমি জানি সুন্দর সময় পানি নেবে কারণ গ্রামের মেয়েরা কিন্তু সুন্দর সময় পুকুর থেকে পানি নিয়ে ঘরে রাখে হুম এটা কিন্তু সিস্টেম তো ওই পুকুর থেকে পানি নিতে আসবে আমি ওখানে দাঁড়ায় আসি ওরে আমি দেখতে পাই দেখতে পারবো আমি সব কথা না বলে দৌড় দিয়ে চলে যায় আমি তখন গিয়ে ওর মুখ চাইবা ধরে এরকম মুখ চাইবা ধরে ধরিয়ে পুকুর পারে একটু ছোট জংলার মতো জায়গা আছে ওই জংলার পারে মানে জংলার ভিতরে ঢুকে ফেলে ঢুকে আমি ওর পা ধরে বলি তুই কান্নাকাটি করিস না তুই চিৎকার দিস না তুই আমার কথা শোনা আমি বাঘও না ভাল্লুকও না শত্রুও না ও আমার বলেন তুই বাঘ ভাল্লুকের চো আরও খারাপ কিছু তুই আমার জীবনটার এইভাবে নষ্ট করলি তোর বাবার জন্য আমার তোর জন্য আমার আমার বাবার বিয়াল বন্ধ হয়ে গেছে আমার বাবা মাছ ধরা বন্ধ হয়ে গেছে আমার বাবা তো তোর কাছে বিয়ে দিছে আমার এক আমার বাবা কি কোনো ইচ্ছা ছিল আমার বাবা আমার আমারে কত ভালো বিয়ে দিতে পারতো তুই কান্নাকাটি করিস পাগলামি করিস তোর বাবা রাজি হয় না এই জন্য তোর কাছে আমার বাবা আমারে বিয়ে দিছে কিন্তু আমাকে বিয়ে দেওয়ার পরে তুই আমার জীবনটার এইভাবে নষ্ট করলে আমি তখন বললাম আমি না তুমি এইভাবে কথা বইলো না তুমি এরকম করে কথা বইলো না আমার কথাটা তুমি একটা বারের জন্য বুঝতে চেষ্টা করো তুমি পাগলামি করো না আমার মা আমার তাবিজ টাবিজ করে এরকম করে চেঞ্জ করে ফেলছে আমার মায়ের তাবিজের কারণে আমি পরিবর্তন হয়ে গেছে ও বলে না আমি এটা বিশ্বাস করি না আমি ওরে অনেক চেষ্টা করে বোঝানোর জন্য পারি না আমার বলে তুই কি আমার এখন ছাড়বি নাকি আমি চিল্লাবো চিল্লাইলে চারপাশ থেকে মানুষ আসবে তো ও যখন এটা বলে আমার ছেড়ে দিই ও তখন চলে যায় এরপরে প্রত্যেক দিন রাত্রেবেলায় মানে সন্ধ্যার আগে আমি ওই পুকুর পাড়ে গিয়ে দাঁড়া
কেউ খারাপভাবে নিবেন না পুকুর পারে যে মানে বিলটা আছে ওই বিলের মাঝে সবসময় আমার সাথে আমার একটা সম্পর্ক হইতো মানে একটা অবৈধ সম্পর্কে বলা চলো ওরকম একটা সম্পর্ক আমার সাথে আমার এখানে হইতো আমিও বিয়ে করতাম না আমি নাও এভাবে পড়ে আসে সম্পর্কটা হইতো এখানে যাইতাম প্রতিদিনে মোটামুটি দুই তিন পর পরে আমার সাথে ওর খারাপ কাজটা হইতো এরকম হইতে হইতে একটা সময় আমি না বাচ্চা কনসেপ্ট করে আমি না বাচ্চা কনসেপ্ট করে এবং সবাই মনে করে যেটা আমিনার মানে আমিনার হাজব্যান্ডের বাচ্চা বা এটা অনেকেই মনে করে যাই হোক কিন্তু আমি তো জানি বাচ্চাকার তো বাচ্চা যখন কনসেপ্ট করে বাচ্চা হবে কিন্তু ওই সময় দেখা যায় বাচ্চাটাও বাচ্চাটা হয়ও বাচ্চাটা হইলে বাচ্চাটা মৃত হয় বাচ্চাটা মৃত হয় মানে জীবিত হয় না মানে মরা বাচ্চা হয় তো এরপরে এরপরও আমি না সাথে আমার এই সম্পর্কটা থেকে গেছে আমি আমাকে সবসময় বলে তুমি বিয়ে করো সংসার করো বিয়ে করো সংসার করো আমার কথা হচ্ছে আমি জীবনে বিয়ে করব না জীবনে যতকাল বেঁচে আছি এভাবেই জীবন কাটাই দিব এইভাবে আমি না সাথে আমার সম্পর্কটা যেতে 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 একদিন আমিনার এক ননদ সম্পর্কে ননদ হয় ওই ননদ কেমনে জানি এটা ডাউট করে ফেলে আমি না যে ওই দিকে গাঙের পারে যায় দেখে দেখার পরে ওই ননদে মনে হয় তার জামাইকে বলে দেয় জামাইকে বলে না কি বলে আমি জানি না এর পরের দিনে আমার ওইখানে আমেনার সাথে ধরতে পারে না আল্লাহর কেউ কেউ ওই দিন আমেনার আসে না আমেনার ব্যাপারটা আগেই বুঝে যায় যেরকম এরকম ওরে ডাউট করে ফেলছে এই জন্য আমেনার আসে না কিন্তু ওই দিন ওর জামাই আরও কিছু লোক মিলে আমাকে ওদের ওই ঘরের পিছনে মানে পারে ধরে আমাকে ওই জায়গায় ধরে ধরার পরে আমারে বলে যে তুই এখানে কি লেগে আইসস এখানে কি কারণে আসছিস বল আমি তখন বলতেছি না না বলার পরে আমার তখন ওরা বাইন্দ এখানে মাইট দেয় যখন মাইট দেয় মাইরে জ্বালা সহ্য করতাম না পেরে আমি তখন বলি যে আমি আমি না লগে সম্পর্ক করছি আমি না আমার বউ আমি আমার বউয়ের কাছে আছি এখন ওনারাও কিন্তু জানে আমেনার সাথে মানে পরে জানতে পারছে যে আমেনার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে কিন্তু এটা মানে তালাক ডিভোর্স হয়ে গেছে আইনিভাবে সব কিছু কিন্তু এরপরে আমি কেন ওইখানে আসি পরে ওইখানে মাইরা আমেনার বাপের খবর দেয় আমেনার বাপেও আসে আসার পরে এবার আমেনার বাপের কাছে আমার বলতেছে যে এই ঘটনা আমেনার বাপে আমার বাপের খবর দেন না দিয়া আমেনার জামাইরে বলতেছে যে আপনি কি করবেন যেহেতু ওর বাচ্চা মারা যাইতে আছে বাচ্চাও মারা গেছে তো এই ক্ষেত্রে ওর জামাই মন অনেক খারাপ ওর জামাই বলে যে আপনি আপনার মেয়ে নিয়ে যদি ভালো করতে পারেন আমার বাড়িতে দিবেন আর ভালো করতে না পারলে আমার বাড়িতে দিয়েন না এটা বলার পর আমি খুব অবাক হয়েছে আজাদ কাকা আমেনারে নিয়ে ঘরে যাই কিন্তু আমার কিছুই বলে না না নি তুই আমার মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে কেন আসলি বা এটা সেটা কেন করলি ওগুলো কিছুই বলে না আমাকে তখন ছেড়ে দেয় ছেড়ে দিলে আমি তখন বাড়িতে যাই কিন্তু আমেনার সাথে আমি আর যোগাযোগ করতে পারি না আর কোনো যোগাযোগ হয় না কথাবার্তা হয় না আমি অনেকভাবে আজাদ কাকারে বোঝানোর জন্য চেষ্টা করি যে আমার ভুল হয়েছে আমার অন্যায় হয়েছে আমি অপরাধ করছি আমি আমি নারে আবারও নিয়ে সংসার করব আপনি আমি নারে দিয়ে দিয়ে দেন না উনি আর আমি নারে দিবে না আমার কাছে দিবে না এইভাবে আরও কিছুদিন কাটার পরে আমি নার আরেকটা বিয়ে ঠিক হয় একটা হুজুরের সাথে ওই হুজুরের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মোহাম্মদ মানে ওনার নামই মোহাম্মদ ওই মোহাম্মদ নামের এক হুজুরের সাথে আমি নার বিয়ে ঠিক হয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামে আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামে ওইখানে বিয়ে ঠিক হয় তো ওই সময় আমি আমি নার বাবাকে অনেকভাবে বুঝাই আমি নার বাবা রাগি একটা অভিমানে একটা আমার উপরে আমি কেন ওই সময় আমার মায়ের সাথে চলে গেলাম সেদিন যদি আমার মায়ের সাথে না যাইতাম তাহলে আর আজকে এই ঘটনা ঘটতো না উনি আগে জানে যে আমার মা আমাকে নিয়ে তাবিজ তোমান করে পাল্টাই ফেলবে চেঞ্জ করে ফেলবে এটা উনি আগেই জানতো আমি কেন আমার মায়ের কথা বিশ্বাস করে আমার মায়ের সাথে গেলাম এটাই ওনার রাগ ওই রাগের জন্য উনি তখন আর মানে আমাকে আর দিবে না পরে ওই হুজুরের কাছে আমি নাকি পুনরায় আবারও বিয়ে দেয় তো বিয়ে দেওয়ার পরে এবার আর আমার আমিনার সাথে কোনো সম্পর্ক হয় না আমি আমিনার কাছে যাইও না মানে কোনোভাবে আমিনার সাথে আমার আর কোনো যোগাযোগ নেই কোনো সম্পর্ক নাই আমিনার সাথে এভাবে হচ্ছে না আরও প্রায় দুই বছরের মতো কেটে যায় অ্যান্ড ওই দুই বছর আমিনার ঘরে কোনো সন্তান হয় না কেন হয় না ওগুলো আমি জানি না দুই বছর পরে আমার পরিবার এবার আমাকে জোর করে ধরছে যে আমাকে বিয়ে করাবে করাবে আমার কারণ ছোটো ভাইগুলো বয়স হয়ে গেছে ওদেরও বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে ওরা অ্যান্ড বিয়ে তো করাই লাগবে কারণ আমি যেহেতু সবার বড় একে পরে বাবা মা তখন জোর করে হচ্ছে আমার একটা মামাতো বোনকে আমাকে বিয়ে করাই দেয় মামাতো বোনটা আগে আমাকে বিয়ে করায় তো বিয়ে করানোর পরে ব্যস্ত আমি আমার মামাতো বোনের নিয়ে আসি আমি আর আমি নার কোনো খোঁজখবর নিই না বা আমি না আমি নার মতো করে আসে এইবার আমি আস্তে আস্তে লোক মারপথে জানতে পারি আমি নার ভিতরে বড় ধরনের সমস্যা নাকি ওর জামাই পাইছে মানে কোনো একটা সাপের সাথে আমি নার সম্পর্ক আছে যার জন্য আমি নার ঘরে কোনো সন্তান হয় না এবং সন্তান হলেও সন্তান বাঁচে না আমি নার ঘরে এরপরে যে হুজুরটাকে ও বিয়ে করে ওই হুজুরের সংসারে আমি নার ঘরে তিনটা সন্তান আসে মানে পরপর তিনটা মানে ছেলে সন্তান হয় তিনটার একটাও বাঁচে না তিনটার একটা সন্তানও বাঁচে না আর আমি যাকে বিয়ে করছি আমার মামাতো বোন আমার তো আমার মামাতো বোনই করে আমার দুইটা সন্তান হয়ে যায় এবং দুইটা সন্তানের বেঁচে আছে একটা ছেলে একটা মেয়ে আমার একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে কিন্তু আমি নার ঘরে মানে
হুজির আমেনাকে নিয়ে সংসার করবে না এরপরে হুজির আরও গ্রামের কিছু মানুষদেরকে নিয়ে ডেকে পারিবারিকভাবে আমেনাকে উনি ডিভো মানে তালাক দিয়ে দেয় এবং তালাক দিয়ে যে টাকা পয়সা আমেনা পাইত ওই টাকা পয়সা আমেনাকে দিয়ে উনি এটা একবার আইনিভাবে উনি সেপারেট করে নেয় এরপর আমিও তো বিয়ে করে ফেলছি আমারও সন্তান আছে আমি আমার সন্তান নিয়ে এভাবে চলতেছি আমি না তখন আমাকে দেখলেই কান্নাকাটি করে দেখলেই কান্নাকাটি করে না আমি কি করব আমার তো অলরেডি বউ আছে আমার তো আর কেউ কোনো কিছু করা নাই পরিশেষে আমেনার বাবা চিন্তা করলো যে এখন কি করা যায় কোন ওয়াইতে মেয়েটাকে ভালো করা যায় কারণ তার তো আর কোনো 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 হাজব্যান্ড নাই কিছু নাই বা সব কিছুই শেষ হয়ে গেল ওইভাবে আমাদের ওই গাঙের পরে ওই সময় দূর দূরান্ত থেকে মানে খুলনা কুমিল্লা চট্টগ্রাম মানে তারপর বিভিন্ন জায়গা থেকে হচ্ছে মানুষ কিন্তু বসি পাওয়ার জন্য গাঙের পারে আসতো মানে গাঙের পারে আবার বা অনেকে বিয়াল হচ্ছে ভাড়া নিতে যেমন আমেনার বাপের যে বিয়ালটা আছে ওই বিয়ালটা উনি একটা লোকেরা ভাড়া দিয়ে দিছে ওই লোকে ধরিয়া মাস শেষ আমেনার বাপের মানে কিছু টাকা দেয় ওই জায়গা ভাড়া আমেনার বাপে দিয়ে দিছে ওই সময় দেখা যায় আমাদের এলাকার সমস্ত বিয়ালগুলো ভাড়াতে চলে গেছে মানে এলাকার যে মানুষ তারা আর বিয়াল দিয়ে মাছ ধরে না তারা বিয়াল দিয়ে মাছ ধরে না তারা সমস্ত বিয়ালগুলো দিয়ে দিছে মানুষের মানুষের যদি মাছ ধরে মাস শেষ হয়ে যে ঘর বাড়া যেরকম না ঘর বানাইয়া ভাড়া দেয় ওইরকম তো এরপরে ওই পারে মানে আমেনাদের পারের অপোজিট পারে একটা লোক আছে ওই লোকটা ওই লোকটার নাম হচ্ছে আব্দুল হাসেম আব্দুল হাসেম নামের ওই লোকে করে কি উনি মানে উনি আমেনাকে কেমনে কেমনে জানি দেখে দেখার পরে উনি তখন নৌকা দিয়া ওই পার থেকে এই পারে আসে আইজা আমেনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এগুলো কিন্তু আমি লোকের মা মানে লোক মার পথে পরে শুনছি আর কি আগে তো আর শুনি না আগে তো জানতাম না আমি আমার বউ সংসার নিয়ে আসি আমেনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং আমেনাকে ডাইরেক্ট বলে যে তোমার যে সন্তান হয় না এই সন্তান যে হয় না বা হইলে মারা যায় এটাতে তোমার সাপের একটা সমস্যা আছে আমি তোমার বিয়ে করলে তোমার এই সাপের এই সমস্যাটা থাকবে না তোমার সন্তান বাইচা থাকবে এটা এই লোকটারে আমি না বলে তো আমি না যখন ওই লোকটারে বলে বলার পরে আমি না তখন বিশ্বাস করেন আমি না বলে না আমার জীবন ওই সন্তান হবে না সন্তান হলেই সন্তান মারা যাবে একটা মানুষ কয়টা বিয়ে বসে আমি কতগুলো বিয়ে বসছি আমি আর বিয়ে বসবো না তখন ওই লোকটা বলতেছে ঠিক আছে তুমি খারাপভাবে নিও না তুমি তোমার বাপ মারে বলার দরকার নাই তুমি আমার সাথে হুজুরের কাছে চলো আমরা দুজনে মিলা কলমা পড়ি কলমা পড়ে এরপরে আমরা হচ্ছে মানে কলমা পড়ে আমরা দুজনে একসাথে থাকি যদি তোমার আমার আমার মাধ্যমে যদি তোমার সন্তান হয় সন্তান যদি বাইচে থাকে তাইলে তুমি আমার সাথে সংসার করবা আর যদি সন্তান বাইচে না থাকে তো কেউ জানবে না কোনো খাবি নেবে না কিছু হবে না তুমি আমারে ছাড়িয়ে দিবা এটা বললে আমি না তখন ওই লোকের থাপ্পড় মারে যে বেয়াদব তুই আমার ইউজ করার জন্য এটা তুই আমারে বলতে আসস মানে আমার ব্যবহার করার জন্য এটা বলে এটা বলে আমি তখন ঘরে আসে ওই লোকটা ওই পারে চলে যায় কিন্তু এর পরে নাকি আমি না পুরো হাতের মধ্যে এরকম ঠোসা 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 বিশির মতো উঠে যায় ওই রাতে পুরো হাতে একবারে ব্রন উঠলে যেরকম না ওরকম বিষয় যে আমেনার মা হচ্ছে মুখ দো মুখ দোষের পানি তারপরে এটা সেটা কবিরাজ অনেক কিছু দেখায় তখন আমেনার মনে জিনিসটা লাগে কি রে এই লোকটার একটা থাপ্পড় দেওয়ার পরে আমার হাতটা এরকম হয়ে গেছে তার মানে মনে এই লোকটার ভিতরে কোনো ক্যারামতি আসে ক্যারামতি আসে আমি না ওইটা চিন্তা করি যখন হাত ভালো হয় ভালো হওয়ার পরে আমি তখন নৌকা দিয়া ওই পারে যায় ওই আমি কিন্তু জানে যে উনি ওই পারে মাছ ধরে যাওয়ার পর ওই লোকে যায় বলতেছে যে এমনি এমনি আমার হাতে সমস্যা হয়েছে আপনি আমার হাতে কী করছেন ওই লোকে বলে না আমি কিছুই করি নাই আমি তোমার হাতে কিছুই করি নাই আমি মাছ ধরি তুমি যাও তুমি যদি রাজি হো না আমার মারছ তাহলে বাদ দাও আমি না তখন ওই লোকটারে বলতেছে যে না আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি আমি বিয়ে করব তখন ওই লোকে নাকি বলতেছে যে না আমি এভাবে বিয়ে করব না আমি এভাবে আর গোপনে বিয়ে করব না আমি তোমার বিয়ে করতে হয় একেবারে পুরো সবাইরে জানায় বিয়ে করব আমি আর গোপনে বিয়ে করব না গোপনে আমার আর বিয়ে করার ইচ্ছা নেই আমি আর এটা করব না তখন এটা বলার পরে তখন ওই আমি না নাকি ওই লোকের প্রস্তাবে রাজি হয় রাজি হয় আমি না তার বাপেরে বলে বাপের বলে আমি না ওই আমি না আমি না কী করে ওই লোকের সাথে কথাবার্তা বলে লোকের সাথে কথাবার্তা বলে জানতে পারে উনি কোথেকে আসছে ওইটা কেউ জানে না মানে ওনার গ্রামের কোনো ঠিকানাও নিতে হয় না উনি বলে আমি আমার গ্রামের ঠিকানাও দিতে পারবো না দেশের ঠিকানাও দিতে পারবো না আমি আপনার মেয়ের বিয়ে করব বিয়ে করে আপনার মেয়ের সাথে আমি থাকব প্রয়োজন আপনার বাড়িতেই থাকব এটা বলে তো বলার পরে আমি আর বাপে তখন রাজি হয় যাই হোক মেয়ে যেহেতু বিয়েই হচ্ছে না তাহলে এরকম একটা বিয়ে খারাপ কি তখন ওই লোকটার কাছে আমি নাকি বিয়ে দেয় বিয়ে দিয়ে আমি নাকি উনি ঘর জামাই নিয়ে চলে আসে যেরকম আমি ছিলাম ওই রকম ওই লোকটা তখন হচ্ছে আমি আর বাপের বিয়ালের কাজ করে আর ওই বিয়ালটা ছেড়ে দেয় এইভাবে পাক্কা প্রায় দেড় বছরের মতো আমেনার বাপের বিহালে থাকে কিন্তু আল্লাহর এসা হুকুম আল্লাহ রহমতে আমেনার ঘরে একটা ছেলে সন্তান হয় এবং ওই ছেলে সন্তানটা মরা না জীবিত এবং ভালো সুস্থ ছেলে সন্তান হয় এই লোকটা তখন অনেক ভালো সবার মুখে অনেক অনেক ভালো ভালো হওয়ার পর ওই লোকটা তখন বলতেছে সে
ওই লোকের হাতে তুলে দেয় উনি উনার বউ নিয়ে উনি ওইখানে যায় যাওয়ার পর ওইখানে থেকে আবার উনি ওনার বউ নিয়ে আসে এইভাবে যাতায়াত করতে করতে আমিনার ঘরে দুইটা ছেলে একটা মেয়ে হয় মানে প্রথমে একটা ছেলে এরপর একটা ছেলে এরপর একটা মেয়ে হয় এইভাবে সময়গুলো কাটতেছে আমিনা যাচ্ছে উনি যাচ্ছে আসতেছে আসতেছে মানে খুব ভালোই কোনো কিছু খারাপ নাই তো ওরকম করে সন্তানগুলো যখন বড় হয় মোটামুটি দুইটা ছেলে বড় হয় মেয়েটাও মোটামুটি বড় হয় তখন আমিনা তার সন্তানগুলোকে নিয়ে আর মেয়েগুলোকে নিয়ে আমিনা তখন আর ওর বাপের মানে বাপের বাড়িতে থাকে ওই বাড়িতে ছেলে বাড়িতে আর যায়ও না আর ওর যে জামাই ওই জামাই আসাও না যখন এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায় আমি না প্রথমত মানুষদেরকে এটা সেটা উল্টা পাল্টা বোঝাচ্ছে যে আমার স্বামীর অসুস্থ আমার স্বামী এটা সেটা মানে অনেকভাবে আমি না মানুষদেরকে বোঝায় যে তার স্বামী আসতে পারে না তো এইভাবে একদিন দুই দিন তিন দিন কত দিন কাটবে তাই না অনেক দিন কেটে গেল ওর জামাই আসতেছে না পরে মানুষের মুখে মুখে মানুষ তখন আমিনাকে নিয়ে বিভিন্ন বাজে কথা বলতেছে ওর জামাই আর আসবে না ওর খোঁজ খবর নিবে না কিন্তু আমিনাদের পরিবারে কোনো অভাবও নাই এমন তো যে আমার বাবা কিন্তু কোনো কাজ কাম করে না ওদের যে বিয়ালটা ছিল ওইটা ওই সময় ভেঙে গেছে মানে বিয়াল ভেঙে একদম মানে ইয়ে হয়ে গেছে বিয়াল ওই সময় চলে না মানে ওদের পরিবারে কামাই করার মতো একটা লোক নাই মানে পরিবারটা যে চলবে ওটাতে ইনকাম চলবে ইনকাম সোর্সও নাই তাহলে ওদের পরিবার ওরা ভালো ভালো খাবার খাচ্ছে কাপড় চোপড় কিনতেছে গ্রামে চলতেছে তাহলে চলে কেমনে টাকা ঠাকুর থেকে আসে এটা নিয়ে গ্রামের মানুষ তখন বিভিন্ন রকমের বাজে মন্তব্য করতে শুরু করে যে আমি না অবৈধ সম্পর্ক আছে এবং ওই অবৈধ সম্পর্কের কারণে আমি না হচ্ছে এগুলো করে তো এগুলো তা না হলে ও টাকা পায় কই কিন্তু আমি তার ওই ব্যাপারে কোনো কিছু গোমর খোলে না কোনো কিছু গোমর খোলে না গোমর না খোলার পরে একদিন আমি করি কি যে বিকালবেলা ওদের হচ্ছে ওই মানে ওদের গাঙের ওই দিকে আমার ছোট একটা সন্তান আছে আমার সন্তানটা নিয়ে আমি বসে আসি আমিনার ওইখানে দেখি যে আমিনার মানে কোমরের ভিতরে একেবারে স্বর্ণের একটা বিচা ধরা প্রায় অনেকেই চিনবে স্বর্ণের বিচা থেকে চিক চিক করতেছে দেখা যায় আমি তখন বলি হায় রে শরীর বিক্রি করে গয়নাগাটি পড়তে ভালোই লাগে কথাটা আমি এমনি একটু দুষ্টামি করি বলি বলার পরে আমি না তখন এই কথাটা শুনে ওর মানে মাটির কলসিটাকে ওর কোমরে মাটির কলসিটা ফেলে দেয় ফেলে দেয় ভেঙে যায় ভেঙে পরে আমার কাছে আসে সে বলতেছে আপনি কি বললেন কথাটা আমারে আমি বললাম যে না বললাম যে গ্রামের মানুষ কানা গেস্টা করে যে টাকা পায় কই পয়সা পায় কই কেমনে চলে এত টাকা কোথ থেকে আনে জামাই আসে না জামাই খোঁজ খবর নেয় না আবার সোনার বিচা দূর কোমরের ভিতরে এটা বলি পর ও আমারে বলতেছে আপনি যে আমার সম্বন্ধে কত দূর জানেন আমি বললাম যে কত দূর মানি ও বলে আমি আমি বললাম যে আমি যত দূর জানি ও বলে আমি যাকে বিয়ে করছি সে মূলত আমি যাকে বিয়ে করছি সে মূলত কোনো সে মূলত কোনো মানুষ না আমি বললাম যে মানে আবার নাটক শুরু করছো মানে গ্রামে মানুষের যেমনি মানে মক্কল বানাইতে আসো আমার একইভাবে মক্কল বানাইতে আসো বলে আমি যাকে বিয়ে করছি সে মানুষ না সে যদি মানুষ হইতো তাহলে সে আমার সাথে থাকতো আমি বলি অমানুষ দেখি তো তোমার চেয়ারে চলে গেছে ও বলে আসলেই অমানুষ এই মানুষ জাতির ছো ওরা আসলেই অমানুষ উনি মানুষও না সভ্য কোনো মানুষও না আমি তখন বললাম মানুষও না সভ্য কোনো মানুষও না এইটার কাহিনী তো আমি বুঝতে পারলাম না মানে কাহিনীটাকে পরে আমি না বলতেছে এই তখন আমি যে কথাগুলো বলছিলাম এতক্ষণ ধরে আমিনার সাথে ওনার সম্পর্ক করে কথাগুলো তখন আমিনা আমাকে সম্পূর্ণ এই কথাগুলো বলে এমনি এমনি ওই লোকের সাথে সম্পর্ক এমনি এমনি ওই লোককে বিয়ে করছে এবং আমিনা লাস্টের দিকে আমাকে বলে ওনার নাকি আমিনাকে অন্য কোনো একটা রাজ্যে নিয়ে যাইত মানে আমিনা আমিনাকে উনি বলেছিল যে ওনার বাড়ি রংপুরে কিন্তু আমিনাকে উনি রংপুরে যাইত না রাতের অন্ধকার নিয়ে আমেনাকে নিয়ে আমেনাকে নিয়ে নাকি অন্য কোনো একটা জায়গায় চলে যেত ওইখানে সব মানুষগুলো নতুন নতুন টাইপের ছিল এবং ভিন্ন মানুষ আমাদের মতোই মানুষ তবে ভিন্ন মানুষ মানে ওরা নাকি মানে আমেনা যেগুলো বলছে এগুলো বললে আসলে এখানকার মানুষগুলো হাসবে অনেকেই বিশ্বাস করবে না ওরকম করে আমেনা আমাকে বলতো মানে রূপকথার যেরকম গল্প হয় না ওই রূপকথার গল্প আমেনা আমাকে শোনাইতো বলে যে এমনি এমনি আমাকে নিয়ে এটা তোমাকে নিয়ে ফল খাওয়াইতো ওটা খাওয়াইতো ওটা খাওয়াইতো আমি আবার বাড়িতে আসতে চাইলে আমার সাথে ও বাড়িতে আসতো আবার যাইতো আমি জানি ও মানুষ না ও সাপ অথবা কোনো জিন আমাকে এটা বলে আমি তখন বললাম তো সাপ আর জিন যদি হবে তাহলে তোমার সন্তান হইল কেমনে সাপে আর জিনের মাধ্যমে কি মানুষের পেটে সন্তান আসতে পারে ও বলে এটা একমাত্র কুদরত আল্লাহই ভালো জানে তবে আমি বললাম যে ঠিক আছে তারপরে ওরে ছেড়ে দিলা কেন সাপ হোক জিন হোক যাই হোক তোমার সাথে আসতো থাকতো ও চলে গেলা কেন পরে বলে ও চলে গেছে ওর ও চলে যাওয়ার কারণ আছে ও চলে গেছে ও আমার জীবনে বাঁচানোর জন্য আমার আসছে ও আমারে বাঁচানোর জন্য আসছে আমি বললাম কীভাবে উনি বলতেছে যে তোমার কি মনে আছে যে তুমি আর আমার বাবা যে একটা সাপ আইনে বিক্রি করছিল প্রথমে আমি বললাম যে হ্যাঁ আমার তো মনে আছে ছোটোবেলা আমরা একটা সাপ আইনে বিক্রি করছিলাম ও তখন বলে যে এটা সাপ ছিল না এটা মূলত একটা জিন ছিল আর ওই সাপ জিনটাকে আমার বাবা বিক্রি করছে আমার বাবাকে স্বপ্ন দেখায় যে মাপও চাইছে কিন্তু আমার বাবা আমার বাবা কথাগুলো শোনে নেয় না
দিছি হওয়ার পরে উনি আমাকে বলতেছে যে দেখো আমি মানুষ রূপে তোমার অনেক উপকার করছি তোমাকে সন্তান দিছি তুমি এখন তোমার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে অনেক ভালো থাকতে পারবা তুমি আর কখনো কোনো দিন আমার কাছে আইসো না বা আমি আমার মতো করে আমার জাতিতে চলে যাই তোমার আমি অনেক টাকা পয়সা দিয়ে দিছি গয়নাগাটি দিছি এগুলো বিচে তুমি আমার সন্তানা দিয়ে নিয়ে ভালো থাকতে পারবা যদি জীবনে কখনো প্রয়োজন হয় আমি আবারও এখানে আসবো তোমার সাথে দেখা করব আমি তখন বললাম তুমি কি আমারে মানে জিনের গল্প শোনাইতে আসো ভূতের গল্প ও তখন বলে তুমি ভূতের গল্প মনে করো জিনের গল্প মনে করো এটা আমার জানার দরকার নাই আমার জীবনে যেটা ঘটছে আমি তোমার সেটাই বলছি আর ও এটা বলো তখন চলে যায় আমি বলে শোনো 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 তো এখন সংসার চলে কেমনে এটা বলো ও আমারে বলে আমার স্বামী আমার যা দিয়ে গেছে আমি কেন আমার চোদ্দ গোষ্ঠী পর্যন্ত আর কোনো কামাই রুজি করা লাগবে না আমরা এমনি ভালো থাকবো এই কথা বলে আমি না তখন আমার সামনে থেকে চলে যায় কিন্তু বড় কথা হচ্ছে আমি না যেমনি বইলে গেল এই কথাই বাস্তব রূপ আমরা পাইলাম আমি না আর সন্তানগুলা তেমন কোনো চাকরি বাকরি কিছুই করে না কোনো কামাই রুজি নেই কিন্তু এরা শহরে জায়গা কিনছে শহরে জায়গা কিনছে শহরে বাড়ি কিনছে আমি নাও এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে একেবারে মরার পথে আমি আমি না বাবার একদিন জিজ্ঞেস পর্যন্ত করছিলাম যে কাকা আমরা যে এমনি এমনি মাছ ধরতে গিয়ে সাপ পাইছি সাপ বিক্রি করছি আপনি যে স্বপ্ন দেখছেন এগুলো কি আপনি আমিনার কাছে কইছেন মনে করেন তুমি বলেন না এই ধরনের কথা আমি কখনোই আমিনার কাছে বলি নাই আমি তাইলে বললাম যে এটা আমিনার জানলো কেমনে এই ঘটনাগুলো আমি না আমি না কীভাবে জানলো আমি তখন বুঝতে পারি যে হ্যাঁ সম্ভবত এখানে প্যারানর্মাল কিছু থাকতে পারে আর তা না হলে ওর স্বামী এখন যেই মানে ওর যেই সন্তানা দিয়ে আসে ওরা কীভাবে জায়গা সম্পত্তি কেন ওদের কোটি কোটি টাকা ওরা নিজেরা গাড়ি নিয়ে এলাকাতে আসে আবার গাড়ি নিয়ে যায় শহরে জায়গা কিনে কোনো কাজ কাম করে না দুই বাই কোনো কাজ করে না মেয়েটারও বিয়ে দিচ্ছে অনেক ভালো জায়গায় এই টাকা পয়সাটা কোথ থেকে পায় আমি আজও এটার কোনো সঠিক উত্তর পাইলাম না আসলে আমি না আমাকে যে কথাগুলো বলেছিল এগুলো কি কাল্পনিক ছিল আর যদি কাল্পনিকে থাকে থেকে থাকবে তাহলে তার সন্তানরা এখন এই টাকা পয়সা কই পায় আমি ঠিক বুঝতে পারি না এখনও ওদের এই পরিবারটা আমাদের এলাকার মানুষের কাছে কৌতূহল বসাত একটা পরিবার মানে কৌতূহল বসাত একটা পরিবার আমি না আজকে মরার পথে আমি আমার আমিনার জন্য দোয়া করি এবং আমার জীবনে যেটা ঘটেছে আমি এই ঘটনাগুলো আমার আপনাকে যে কথাগুলো এখন লিখলাম এগুলো আমার ছেলে আমার বড় ছেলে আমার বড় ছেলে আপনাকে এই কথাগুলো লিখে পাঠিয়েছে আমার বড় ছেলে আমাকে আপনাকে কথাগুলো লিখে পাঠিয়েছে এবং আমার বড় ছেলের জন্য দোয়া করবেন আমার আমি এখন পরিবার নিয়ে অনেক ভালো আছি শুধু এটাই জানতে চাই যে আপন ভাই কেন এটা হইল বা আমিনার আসলেই মূলত আমিনা কে বা কী ছিল তার পরিচয় আমিনা যেগুলো বলেছে কথাগুলো আদৌ সত্য ছিল কি না আপনি অনেক ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আমার ছেলের আর আমার ফোন নাম্বার এখানে দেওয়া আছে ছেলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বন্ধুগুণ শুরুতে সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এতক্ষণ পর্যন্ত করিম এবং আমিনার জীবনের গল্পটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার মুখ থেকে শোনার জন্য আমিনার সবচেয়ে ছোট মেয়ের নাম ছিল আফিয়া আফিয়াকেও বিয়ে দেওয়া হয়েছে আফিয়ার কথা উনি বললো অনেকগুলো নাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি অনেকগুলো নাম আমি বলি নাই আসলে আমি একটু নিজেও অসুস্থ যতটুকু পেরেছি চেষ্টা করেছি নিজের মতো করে বোঝানোর জন্য এখন ওনার প্রশ্ন হচ্ছে যে কেন আমি না যে কথাগুলো বলেছি এগুলো কি কাল্পনিক ছিল নাকি সত্য ছিল দেখেন আসলে মূলত আমি কোনো হুজুর না আমি কোনো ঠাকুর না আমি কোনো জ্যোতিষই না আমি কোনো প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটির উপরে কাজও কখনো করি নাই আমার কোনো ধারণা নেই কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা মনে হয় যে তার সন্তানের আজকে অনেকগুলো টাকা ইনকাম করেছে বলে তার সন্তানেরা কোনো টাকা পয়সা ইনকাম না করে ঘর বাড়ি বানালো গাড়ি কিনলো তার পিছনে যে আমিনারে অবদান সেটা কিন্তু খুব ভালোভাবে বলা যায় না এমন হতে পারে যে তার ছেলেদের এমন কোনো ইনকাম আছে যেটা করিম সাহেব নিজেও জানে না এই সেটা হোক বৈধ কিংবা অবৈধ থাকতেই পারে বিচিত্র কিছু না না হলে জায়গা সম্পত্তি কীভাবে কিনলো আর আমি না যে কথাগুলো করিমকে বললো এমনও হতে পারে যে করিমকে হিট লাগানোর জন্য কথাগুলো বললো যে করিমকে বোঝানোর জন্য যে আমি ভালো আছি এবং একটা জিন আমাকে বিয়ে করছে এটা করিমকে জাস্ট হিট লাগানোর জন্য বললো আর করিমকে যদি হিট লাগানোর জন্য বলেই থাকবে তাহলে আমি না কোমরে এই স্বর্ণের বিচাদুর কোথ থেকে আসলো আমি না সন্তানের দিকগুলোকে মানুষ কীভাবে করলো সেটাকে আমি না কোথেকে পেল এগুলোর কোনো সঠিক উত্তর আমার কাছে নাই আমি আসলেই বলতে পারবো না আমি বলেছিলাম গল্পের শুরুতে যে বন্ধুরা আমরা আমাদের জীবনে গল্পটার পিছনে শিক্ষণীয় একটা ছোট্ট ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে আমরা সামান্য একটু সুখের জন্য মানে ধরেন রাস্তার মধ্যে আমরা দশটা টাকা পাইলাম রাস্তার মধ্যে দশ টাকা টাকা পাইলে আমরা টাকাটা ফুট করে কেউ দেখেছে কিনা দেখে দিই টাকাটা আমরা পকেটে ভরে ফেলি এটা আমাদের লোভ আমরা যদি এই লোভটাকে না সামলিয়ে এই দশটা টাকা আমরা মসজিদে দিয়ে দিই আল্লাহ হয়তো এই দশ টাকার জন্য আমার থেকে দশ লাখ টাকার মালিকও বানাতে পারে আমিনার উপরে যদি আব্দুল হাসেম নামের যে লোকটা এসেছিল উনি যদি সত্যিকার অর্থে আমিনার মানে আসলেই
জীবনে হয়তো ভবিষ্যতে তো তার চেয়ে অনেক বেটার কিছু পাবেন বন্ধুরা একটা কথা মনে রাখবেন যে আমাদের জীবনে আগামীকাল কি ঘটবে এটা এই পৃথিবীর কেউ বলতে পারে না আমরা কেউ বলতে পারবো না আমাদের জীবনে আগামী দিন কি ঘটবে সুতরাং যে দশ টাকা পেয়ে পকেটে ভরে ফেললেন এই দশ টাকা পকেটে না ভরে মসজিদে দিলে হয়তো আপনার জীবনে আগামী দিনটা অনেক ভালোও হতে পারত এই জন্য বলবো কর্মীর জীবন থেকে শিক্ষাটা রাখেন লোভ লালসাগুলো নিজের জীবন থেকে কমিয়ে দেন কিছুক্ষণ আগে একজন মানুষের সাথে কথা বলেছিলাম আমি আমার জীবনে খুব কমই শুনেছি যে কোনো মসজিদের ইমাম সাহেব সিঙ্গাপুরে ট্রিটমেন্ট করার জন্য যাইতে আমি আমাদের জীবনে খুব কম শুনেছি কোনো মসজিদের ইমাম সাহেব না খেয়ে মারা যাইতে খুব কম শুনেছি যে কোনো ইমাম সাহেব টাকার অভাবে সন্তানদেরকে চিকিৎসা না করাইতে মসজিদে চার হাজার পাঁচ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করে একটা ইমাম সাহেবের সংসারে কোনো অভাব নাই উনি অনেক ভালো আছে কিন্তু মন্ত্রিসভায় চাকরি করা পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকা বেতনের একজন কর্মকর্তা তার সংসার ঠিক মতো চালাতে পারে না হালাল হারামের বলতে একটা ব্যাপার আছে যাই হোক আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন এই গল্প নিয়ে যদি আপনাদের আরও কোনো মন্তব্য থেকে থাকে তো প্লিজ কমেন্ট বক্সে লিখে পাঠাবেন আমি আমার মতো করে আপনাদেরকে রিপ্লাই করার জন্য চেষ্টা করবো আগামী দিন আবারও দেখা হচ্ছে অন্য কারো বাস্তব জীবনে গল্প নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর হ্যাঁ সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফে